Heute stürmen wir das Schimmerin. We're here to rescue Aerith, remember? We don't need more attention than what we're gonna get. We need to be smart. Yeah, I hear you. But my soul's screaming for payback, you know? I'm a ticking time bomb. And sooner or later, I'm gonna have to blow up. Well, then make it later. So, hier sieht hier alles gut aus. Wir haben ja auch volle HP und so, ja. Alrighty. <lacht> Dieses Versteck. Wahnsinn. Gut, to be fair, die Helme sehen auch nicht so aus, als könnte man groß nach oben gucken. Da hat er beim Stealth Check eine 1 gewollt.
Ja, wie sieht's denn aus, Tifa, hier mit, äh, ne? Irgendwas machen und so? Sehr gut. Die Schrottflinte. Big Heel. Big Man, Big Heel. Where they might be holding Aerith. Nope. I'm thinking a research facility. That make the most sense. And where is that? Upper floors. Maybe near the top. That's where you are. <sighs> Maybe. Maybe we can use the console at the reception desk to find out.
but not today. I don't know about you, but I don't think... Shit. Let's just keep heading up. So, how do we get up there? Either the elevator or the emergency stairwell. Isn't the lab we're looking for on one of the top floors? I vote we take the elevator. Schlüsselkarte. Mist. Tja, Aufzug muss ich kämpfen. Und Treppe muss ich einfach nur rennen. Reception desk. Yeah, but how to get in? Tifa, go, go. Go up and over, maybe? Look. Pretty it's sure Tifa we can time. reach it if we hop across those lights. I don't know. I think I'll give it a shot. Huh? As the lightest one here, I figure I've got the best chance. You two can sit back and watch. <sighs> okay, guys, wish me luck. You be careful. Aren't I always? Hand over hand, huh? That's fine. Bring it on. Now, just need to make it over there.
almost there. Just need to get across those platforms. Fine work. Uh, I might be able to disable security from here. Huh? <lacht> Hot damn, girl. Das war sie halt nicht. But I didn't do anything. <lacht> Shit, I'll take it. So you can use that to look up what floor the research facility's on. I think so. Give me a sec. <lacht> Bingo. Professor Hojo's lab. 65th floor looks like. Huh. Guess we can only get to the 59th floor via the elevators or stairs. To access any level above that. Oh, je, das blöde Labor. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle im Spiel, wo ich nicht wirklich viel Lust drauf habe. Right. So, da hinten war noch irgendwo eine Kiste. Aufzug. Das mit der Treppe tue ich mir nicht an. Expect further up. Hmm. More security and restrictions. It's not going to get any easier. Huh? Huh? Tenth floor. Door huh? opening. Huh? <laughs> Intruders! <laughs> <laughs> No surprises there. Wasn't expecting that. Think anyone knows we're here? Nah, we took him down quick. Going out. Doors closed. Wonder if it'll stop again. People ought to try using the damn stairs sometime. If it happens again, we'll deal with it like before. We got this. That didn't take long, did it? Schwing, schwing.
going up. Straight on up to the top now. Come on. They just keep getting waylaid, don't they? If you want to take the stairs. Now that you mention it, no. 30th floor. Doors <laughs> open. Heads up. 30th Could floor. <laughs> Ich weiß gar nicht, ob das hier auch random ist. Im Originalspiel war es nämlich random, ob du Gegner bekommst oder ob da irgend so ein, so ein anderer Encounter quasi ist. Schafft. Seventy, eighty, ninety, one hundred percent, one hundred ten. Mako super saturation confirmed. Oh, <laughs> mommy. <laughs> Engaging materia cooling to reduce temperature. You have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. <laughs> Mako density and materia integrity are both holding steady. Registering mass increase in core materia. We're leaving. Materia growth accelerating, outpacing models. Registering crystallization within the reserve tanks. The reaction is out of control. We have to stop it quickly. Clean up the mess, would you? Ma'am. Boom. So this is the Skyview Hall, huh? Bet this place cost a fortune and then some. Let's look for reception. Check it out. Come take a look, Cloud. Damn fools. Hmm? Want to come here at night to take in the view. So pretty and marvelous and beautiful. But every little light burning bright runs off her blood. And bit by bit they bleed her, never stopping to think how it'll end for them. 
Yeah. Terrible, but beautiful all the same. that will allow you to update the key card in your possession, thereby allowing you to access the next floor. And now begins your grand tour. Please enjoy the Shinra experience. Why has this whole thing got to be such a big pain in the ass? <laughs> I don't know about you, but this is kind of weird. You think everything's going too well? Yeah, I do. Yep. Think this is a trap? Ha! <laughs> if it is, then bring it on. Let's get this party started. This is Shinra HQ. The how did you expect? Says the former company man himself. Guess you'd know about all the rules, regulations, and red tape. It's like coming home. Yes, every reactor, every pillar. Like I said, a full inspection. There's no telling what kind of damage there might be. If you see anything, anything out of the ordinary, I want to know. Sorry to bother you, sir. No, it's fine. I've brought the damage assessment for Sector 7 you requested. Sir, perhaps you should try and get some sleep. No, not yet. I need to finish preparing my draft of the reconstruction plan before tonight's board meeting. <sighs> Whatever reasons they might have had, destroying an entire sector is... It's beyond the pale. Director, I would strongly advise you not to say such things outside of this room. <sighs> Don't I know it. Irgendwann lasse ich mir auch mal so eine goldene Statue von mir anfertigen. Oh hell no! Hier in the Memorial Museum, you can learn all about our president, as well as the various divisions that make up the company, and of course the city of Midgar and the miracle of Mako Energy. Whatever takes your fancy, you're sure to learn something new. Yeah, yeah, shut up. I think I just threw up a little. Man thinks <laughs> very highly. Hey everybody, how's the grand tour? Hey I hope everybody. You're all yourselves. Was mm -hmm. it fun to learn about Shinra and our esteemed president? And to get a peek at the president's mementos? That was super cool. Ja, das ist super interessant, aber... Now, moving along. 
The next exhibit will teach you about the important work we do here by giving you a closer look at each of our divisions. I hope you're ready to be amazed because you simply won't believe all the exciting adventures we have here. Is all Aha, mh, das ist ja interessant, ja, mh, okay, mh, ja, mh, ja, okay, kennen wir auch, ja, mh, ja, okay, cool. Aha, ja, okay. Nice. Impressive, wasn't it? I hope you enjoyed learning about our divisions and the wonderful ideas and solutions that are produced to benefit us all. Here at Shinra, we strive to ensure the safety of all residents around the clock. Lasst mich gehen. Now, moving along. The next exhibit will teach you all about the miracle of Mako energy and our reactors, as well as the city of Midgar itself. So, come on. This is Midgar, our home, recreated in one ten thousandth scale. As you can see here, the eight Mako reactors form a ring around the center of our city and keep Midgar running day and night. The Mako which flows beneath our feet is a truly limitless resource. Unbegrenzt. At Shinra, we have developed technologies to extract it and transform it into the fuel and electricity that powers everything we do. Thanks to the miracle of Mako energy, our lives are richer and better than ever before. Mako keeps our lights on at night and made Midgar into the city that never sleeps. The triumph of technology and testament to man's potential. Nothing but a bunch of lies. Except that Mako has made people's lives better. It's made people blind. Blind to the cold hard truth. Even I used to buy into that bullshit. Remembering that makes me even madder. Die Aussage alleine müsste doch eigentlich Leute zum Überlegen bringen. Also wenn mir jemand sagen würde, ja, wir haben da was, wir haben einen Rohstoff gefunden, der ist einfach unendlich da. Das, ist, das klingt schon so schwachsinnig eigentlich. Congratulations, you can call yourself now, moving along. Please proceed to the 61st floor for the Visual Entertainment Welcome to the Visual Entertainment Hall, where we showcase Shinra's cutting-edge technology. Through an immersive visual and audio experience, please relax and enjoy the show. This place is empty. Uh, to the hell? <laughs> Hey, das ist vorgerendert. Erkennt man an den Materials in meinem Schwert. <lacht> Somehow they learned of the great reservoir of energy pulsing beneath their feet. And once they had, the ancients developed the means to harness this powerful energy and bend it to their will. The fruits of their labors have survived to this very day in the form of certain kinds of materia. Their scripture too has endured. We who are born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. 
unto her promised land shall we one day return. By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. Alas, the ancients themselves are long gone. 2,000 years ago, a meteor brought an end to their civilization. <laughs> but before their fiery end, did the ancients find their promised land? Even now, we have only to wonder. Times have changed, and the Shinra Electric Power Company is committed <clears throat> to changing and evolving with them. Like the ancients, we've harnessed the power of Mako. <gasps> They're watching us, waiting for us to join them in some blessed corner of the world. A green inverted land where boundless Mako energy will provide for our every need. Shinra is working for you to fulfill the hope of the ancients and lead us to that promised land. We shall not rest until our dream is realized. Wie laut das plötzlich ist. My refined taste running out of butter. <laughs> Short of its proper accompaniment, this tea might as well be boiled pond water. <laughs> no, it, it couldn't possibly have been. Crazy ass thing made me want to puke. And not just because of the presentation, but the content, too. Ought to come with a warning. That ain't for kids. That wasn't just a movie. That huge meteor, what was that about? Like I said, nothing you should show a kid. Congratulations! You get your mission next! Hello. Oh. Greetings and welcome, Avalanche, I presume. My name is Hart, and it's a pleasure to meet you. Hoot. Hmm. Oh. I've come to escort you to Mayor Domino, per his request. The mayor of Midgar? The empty suit that's just a mouthpiece for Shinra? Yes. The mayor of our dear Midgar. The most magnificent city ever built, that Mayor Domino. The Visual Entertainment Hall has been experiencing technical difficulties of late, and he suspected that these difficulties might impede your progress. So what does the Mayor want with us? I'm afraid you'll have to ask him that yourself. <sighs> Guess we're supposed to follow. So what? 
You telling me the mayor some kind of oh, das crazy erinnert mich an Korea. Da war, ich, da war ich auch in so einer Bibliothek. Das war übelst gechillt. This can't be right. Ah, wonderful. You finally made it. <gasps> I am the mayor of the great metropolis of Mako. Domino, at your service. <laughs> I must say you three haven't exactly been discreet. Wonder who's been cleaning up all your messes. What the hell's going on? Come on, think about it. You've been caught by security several times, walked in front of every other camera, and scared an accountant half to death. You hear the alarm? No? You're welcome. <sighs> hmm. Hmm. I can only assume your cell wasn't looped in. I am Avalanche's man on the inside. Say what? Huh. Is it really that surprising to you? You've seen where they put me. The mayor of the greatest city in the whole wide world, tucked away in a secret broom closet in the damned archives. The nerve. Those stupid Shinra pricks thought I'd just shut up and accept their treatment. But they were wrong. Dead wrong. Huh. Well, this ought to make things easier. We need to break into Professor Hojo's lab. What? Why? You mean you're not here to give President Shinra his comeuppance? We're here to save a friend who was taken. But the President's gonna get his, too, if I have anything to say about it. Mm. Well, I don't particularly care what you end up doing. So long as it hurts Shinra. Great! So, I can get you as far as the 64th floor. Hold up! You telling me that that's the best you can do? That is indeed the best that I can do. But you're the mayor. But you're the mayor? Does this look like the office of a mayor? I'm a glorified librarian, nothing more. They don't even invite me to their meetings. Sorting records and reports, that's all I do. My hands and fingers have more paper cuts than skin. No one knows my pain, my daily torment. They've made me a pathetic shell of a man. Uh, uh, okay, they did you wrong like us, but we'll make it right. So just calm down. Deep breaths, man. Deep breaths. Hmm. Let me see that key card of yours. Here you are. You can now use it to access the recreational facility on the 63rd floor. And then what are we supposed to do? You look for a fellow Avalanche collaborator. Identify yourselves and he'll give you a key card to the 64th. The countersign is... The mayor is the best! Midgar's mayor is nothing less! Uh. Everyone says he's cooler than the rest! Uh. Uh... 
Just say mayor to the guy. And if he goes the best with gusto, then you found your man. You got it? Okay. Ein Hoch. Ein Hoch auf den Bürgermeister. I still can't believe the mayor is working with Avalanche. Would have been nice to know. Idiot in today's queue should have kept us in the loop. So, about this precious promised land of yours. Come now, Aerith, you misunderstand my intentions. I wish only to satisfy their material greed, so I can be left to pursue my great work. Our great work, my dear. You're the spitting image of her now. Ein Durial. Ein Defi. <lacht> Hallihallo. If she had only trusted me instead of trying to run. Alles fit bei dir? I doubt quite differently. What a terrible tragedy to lose the last of the pure-blooded ancients. Though not completely. Would you like to see your mother? Uns geht es super. Wir waren heute sehr früh wach, haben das letzte Highlight-Video für Rustalot gemacht und jetzt zocken wir noch ein bisschen bis heute Abend. Ich freue mich darauf, das Video hochzuladen. Ich finde, das ist ganz, ganz nice geworden. And there it is, that same elegance. Oh, yes. Time for yet another meeting. Der Typ hat ein, der hat einen unglaublich großen Mund. Ich glaube, das ist, was den so ekelhaft macht. <lacht> Dieser riesige Mund und die komische Gesichtsform. Here's the 63rd floor. Where loyal Shinra employees relax and recharge. It's pretty late, but I bet people are still here dealing with the aftermath of Sector 7. It's their own damn fault. Stay focused. Ach, we we need to find this guy. Ach, yeah, we yeah. We 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 yes, I better get working on my compass. What kind of particular Seeing them like this? Somehow makes me feel a little bit better. Blah 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 blah. Not seeing any security around. One less thing to worry about. Talking to people who look the part. Remember, if they say the best, then they Ein Hoch auf den Bürgermeister. Ich glaube, der war oben, der Typ. Und zwar. Combat Sim. You can use it to train for battle in a virtual space. This training in that thing really make you better. You work here? The mayor is the best. I was told to expect you. Need access to upper floors, right? That's right. 
Before I trust you with this key card, I need to see what you can actually do. Say what? Do you know what would happen if you got caught? We're putting our lives on the line here. Prove you're worth it. We have a state-of-the-art combat simulator. If you beat the sim, then the key card is... Okay. Wir müssen kurz was kloppen. Kann ja nicht so schwer sein. Da, 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 da. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Waffen hier? Äh, Abwehr. Uh. Angriff, Angriff, Angriff. Yes. Bam. Bam. Schaden von Limits. Bam. <lacht> damage, 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 damage. Hatte die Waffe hier nicht sogar mehr Damage am Ende? Moment. Junge, okay, die hat sehr, sehr viele Materials, Slots auf jeden Fall. Holy fuck. Das ist crazy, wie viel Material da reingeht. Ah, genau, die kann ich jetzt auch wieder weglegen. Stimmt, die hatte solche... Ja, 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 okay. Ne, wir wollen wieder die Schlagringe, glaube ich. Für maximalen physischen Damage. Attack. Mehr Attack. Boah. 134 physischer Damage. Oh ja, wir, wir rüsten auf jeden Fall wieder das Ding aus. Tiefer, mein Schätzele. Nimmst du hier wieder die Schlagringe? Boah. Fast 100 mehr Schaden. Also mehr, mehr Attack. Huh.
Da, 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 da. Oh, Vision gibt eigentlich ganz gute Statusboni dazu, sehe ich gerade. Was haben wir denn noch so was eventuell? Ich glaube, ich gebe ihr das. Einfach nur für den, für den, also noch mehr, noch mehr Damage einfach. Ich habe auch die ganze Zeit diese, diese Beschwörungen überhaupt nicht freigeschaltet. Das habe ich alles geskippt bisher. Na dann, gehen wir mal ein paar Leute klopfen. Ein da. Shinra Combat Simulator. Oh, sie macht jetzt wieder so viel mehr Schaden, ich liebe es. Das ist so richtig, richtig nice. Bam. So der Herr zufrieden. All right, I've seen enough. I'm here. This key card will create. Once you're up there, we came to get one of our friends. A lab. Access to art. We'll find a way. A board meeting is scheduled. It's being held. I think they like surprise. We can even take the try it. And we need to find. Ich kümmere was für Materia ist, wie ich noch freischalten kann hier bei. Uh, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> Chatley. Richtig. 
So, ähm, magische Verkettung. Was ist das denn? Oh. Äh. Moment, also... Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding hier einem anderen Charakter ausrüste und mit Cloud jetzt zum Beispiel spiele und irgendwen angreife, dann wird automatisch ohne MP zu verbrauchen. Na komm, ich, ich hol's mir mal. Ich hol's mal mit. Der giga Tatling. <lacht> nice one. I need you to defeat the summon entity so I can complete the <lacht> Äh, genau. Dann probiere ich das doch direkt mal aus. Dann machen wir. Wobei, das ist eigentlich eher so ein Ding, das würde ich eher Aerith geben. Tatsächlich. Na, ich gebe es jetzt erstmal ihm zum Ausprobieren. Anstelle von Toxin. Ja. Oder? Oder dieser Rundumschlag. Der ist ja auch nicht so extrem geil. Ja, komm, den, den mache ich mal weg. Und dann nehmen wir mal diese neue Materia da rein. Und verbinde die mit... Äh. Nochmal Frost. So rein theoretisch, als wenn ich jetzt rüber switche zu Tifa... Und mit ihr irgendwas angreife, dann müsste Cloud eigentlich quasi äh, Eis zaubern. Und zwar kostenlos, ohne dass er MP benutzt. Das klingt gar nicht mal so kacke. Ja, anscheinend habe ich hier tausend Sachen abgeschlossen. <lacht> er gibt Sinn, weil ich glaube ich nie wieder mit ihm geredet hatte. Das ganze Spiel über. Das sind Ukenagashi. Oh wow. Ey, die sind doch neu, die Dinger. Die, die kenne ich gar nicht. Ich bin mir sicher, das hier gab es nicht damals, als ich gespielt habe. Oder es heißt im Englischen komplett anders irgendwie. Meister der Gegenstände? Oh wow, ist also, okay. Mehr, ja, okay. Mehr Item Power, ATB Shock. Oh, okay. Jetzt kriege ich hier tausend interessante Sachen. Versetzen eines Gegners in Schockzustand lädt die ATB-Leiste auf. Oh, ist okay. Das, das könnte ganz nice sein, das meiste der Gegenstände. Wenn ich irgendwie so mit, mit Heilung um mich schmeißen muss. Okay, Nagashi ist irgendwie... Hm. Wird aktiviert, wenn während des Ausweichens mit Kreis die R1-Taste gedrückt gehalten wird. Interessant auf jeden Fall. Cloud. Äh, Chatley, chill. <lacht> Tausend Sachen hier. Ich könnte das... Ich habe Lust, das mal auf Tifa auszuprobieren, dieses äh, Uke Nagashi.
Und auf Cloud mache ich mal den Meister der Gegenstände rein, weil dann kann ich halt Items benutzen und die sind alle besser als vorher. So, was hat ihr denn für eine VR-Mission hier? Schoko Moppel. Auf geht's. <lacht> Schoko Moppel. Heißt der im Deutschen. Der, der Fat Chocobo. <lacht> Wirklich, also wenn ich mit tiefer angreife, dann spammt Cloud jetzt quasi Eis kostenlos. Das ist ultra gut. Alter. Ich mag's. Alter, wir machen den ganzen fertig hier. Okay, das ist ja eigentlich auch ein früher Gegner. <lacht> Ich bin hier eigentlich viel zu spät. Die Fried! Come to me! Der wird komplett zerstört! <lacht> das arme Vieh, ey. Oh mein Gott. Der arme Schokomoppel, nein. <lacht> oh nein. Das ist das Schreckliche. Peter ist nicht erfreut, es tut mir leid. Habe ich nicht noch mehr Zeug? Nee, was mit den ganzen anderen? Habe ich dir noch nicht freigeschaltet? Oder muss ich zuerst... Muss ich die erst kaufen? Nee. Oder war ich so kacke mit diesen Kampfberichten, dass... Ah. Vielleicht liegt's daran. Ja, egal. Wir, wir spielen ja eh nur für Story im Moment. <lacht> Scheiß auf die ganze Materie. Falls die wollen, dass ich im neuen Spiel ein Safe Game auswähle, nehme ich natürlich mein... Äh, mein, mein Safe Game, wo ich halt so gut wie alles hab. Cloud? Huh? You're Cloud, right? Holy shit! It's cool, bro. Holy shit! We went through training together. Damn. So you're still alive and kicking, huh? Some of the guys heard you got smoked. But I told them it was all bullshit. Hey, sit tight, man. I'm gonna go get Kunzel. I'll be right back. Old buddy. Hi, Frostemann. Okay? Hello there. Hello there. Yeah. But you were just... I'm good. Let's keep moving. Na, alles fit bei dir? Wir infiltrieren gerade das Schinnerer Gebäude. Bald sind wir durch mit dem Spiel. Äh, wo geht's hier raus? Da? Jo, alles gut. Wir waren heute schon fleißig. Ich habe sehr früh angefangen zu streamen. 
und habe einfach im Stream dieses letzte Highlight-Video für Rustalot fertig gemacht. Ich bin recht zufrieden damit. Ich werde es dann morgen hochladen, denke ich. Ja, und jetzt will ich noch bis heute Abend, bis ich dann was zu tun habe, äh, spielen wir hier noch FF7. Mal gucken, ob ich das eventuell... Es kann sein, dass wir das heute noch durchkriegen, zumindest die Hauptstory. Danach kommt ja noch der DLC, den ich noch nie gespielt habe. Ich glaube, ich habe auch ganz viele Waffen übersehen. Also ich meine, an diesem, zu diesem Zeitpunkt hier im Spiel kann man schon viel, viel mehr Waffen haben. Aber irgendwie habe ich die alle verpasst. <lacht> Aber passt schon. Oh, ich habe keine... Do you think that's where Professor Hojo is? Where he should be. <lacht> ja, ich, ich hab's wirklich einfach gemacht, den Leuten mit meinen Highlight-Videos. Weil meine Highlight-Videos sind nicht einfach nur so. Also so ein Zusammenschnitt von den Gags oder so. Bei mir habe ich das so gemacht, dass ich wirklich auch so ein bisschen die, die Stories von den Charakteren, die ich halt miterlebt habe, dass ich die quasi auch da reinmache. Also im Prinzip sind meine Highlight-Videos wirklich mehr so Zusammenfassungen ne? von all dem, was ich erlebt habe. Und nicht nur irgendwie so, so witzige Clips und sowas. Da kannst du dir also viel Zeit sparen, wenn du einfach nur die guckst. Ich glaube, viele Sachen kennst du eh schon von anderen Streams. <lacht> Wir waren ja das Öfteren zusammen. Wobei es da auch immer lustig ist, das nochmal aus einer anderen Sicht zu sehen einfach. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ja, du hast auf dem Männerklo hast du nichts verloren, Frau. Maybe, das stimmt, ja. This stimmt. Is... Oh, never mind. You're right. Das ist wahr. Oh, thank God. No one's in here. Love to show them what the ones down below look like. Come on. Let's just find that duct. Gotcha. Gotcha. Look, I'm on guard duty. Right. So, can I go with you? Don't want to be here any longer than I have to. Chat, ich will yeah, Tifas sure. Bauch anfassen. Just follow behind. Nur den Bauch. Damit wäre ich zufrieden. <lacht> Ein Bauch, ein Bauch, ein Bauch, ja das braucht man auch. <lacht> Dass er dieses riesige Schwert mit in den Lüftungsschacht nimmt, ist eigentlich so doof. <lacht> das fällt mir jetzt erst auf. Das ist richtig dämlich eigentlich. <lacht> wollen wir das nicht alle? Ja, true. True. Ich glaube sogar Frauen wollen Titus Bauch anfassen. Nur, keine Ahnung. Der sieht halt, der sieht halt so richtig. So richtig fest <lacht> Ja, stell dir mal vor, das Schwert, wenn er da so entlang riecht, das Schwert haut die ganze Zeit an den Lüftungsschacht so und jeder so, hä? Was ist denn hier los? Oh, das sind aber große Ratten. 
Depending on the board's decision, we may start two projects simultaneously, rebuilding the plate and the city. Members of the Urban Planning Division will likely take point on both. Director Tuesti has ordered teams to come up with three, five, and ten-year plans. Each team needs to come up with a detailed proposal and schedule. We're going to have to put a lot of man hours into this, so we'll need to start ASAP. Does anyone have any questions at all? Yeah, what is this clue? Bum, 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 bum. <lacht> Stimmt eigentlich. Vielleicht sind die auch dran gewöhnt, dass da manchmal irgendwas so in den Lüftungsschächten irgendwie rumspukt. Oh. Was bist du denn? Das ist jetzt ein bisschen awkward hier. <lacht> Rückwärtsgang. This is it. Telling you, I saw him with my own eyes sauntering down the corridor. We don't so have time for this nonsense. Ah, he was as close to me as you are now. The, the shock of it made me spill my tea. Enough already. If there are intruders in the building, my men will deal with them. But, Mr. President, sir, I swear to you, Reeve. Sir, I have the damage assessment for Sector 7. So von der Stadt Tour her könnte Heidegger eigentlich ein Verwandter von Barrett sein. Die haben so ungefähr den gleichen Körperbau. Well, Sir, I've also drafted a reconstruction plan for. Not with the ancient in our custody once more. With respect, sir, Two I don't see words, how... words, Reeve. <sighs> Neo Midgar. <sighs> In their promised land, we will build a new Mako-powered metropolis. Mr. President, we still don't know for sure that the promised land even... <sighs> Professor Hojo. The test results were within expectations. The specimen is somewhat lacking compared to her pure-blood mother, but for our purposes, she should more than suffice. So she can lead us to the promised land? Well, Mr. President, that remains to be seen. I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means. Forceful, yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally, I've never had a problem with torture. My armory is at your disposal should you require anything. Da war ein Schreibfehler. I had something more psychological in mind. Better to scar the psyche than mar the flesh. <lacht> Proceed as you see fit. However, However, you will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, we could have the ancient reproduce. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative mate. I would start with candidates from Soldier. These would, of course, include S and G types. Quite frankly, there's no telling what kind of properties a crossbred specimen might possess. Das ist so ein Arschloch. So, er behandelt sie halt echt wie so ein, keine Ahnung, einfach so ein Tier so. Ja, hier, wir, wir paaren die einfach und dann 
Haben wir noch so ein paar Kinder, ne? Für den Fall, dass die verreckt. Dann passt das schon. <lacht> If there is nothing else. Mr. President! Meeting adjourned. Uh, please, Sir! Ja, du. <lacht> Anything? The man in the lab coat. Head of R&D. We follow him. Okay. And then we kill the son of a bitch. Not until he's led us to Aerith. That's the plan. Weiter geht's. Alyssa. Walking the halls of this very building. Who would have believed it? I wonder. Wie bekommt man denn eigentlich solche Falten wie dieser Mann? Wie, wie geht das überhaupt? So Leute, ab hier. Oh, ich hasse diesen Part. Stress und wenig Schlaf? Oh scheiße. Das heißt, ich werde auch mal so aussehen? <lacht> Nein! <lacht> no! Eine Menge Lächeln und Stress, würde ich sagen, mit einem Sprinkle Größenwahnsinn. Okay, das passt auch auf mich zu. <lacht> nee, Größen, Größenwahnsinnig bin ich nicht. Ja, das geht nicht. Ja. ja, diese Stelle mag ich nicht in dem Spiel. Ich finde, die ist ein bisschen zu lang. Vielleicht habe ich das aber auch nur ein bisschen falsch im Kopf. Wir werden es ja gleich sehen. So first. Or in äh, ich glaube, die Dinger sind schwach gegen... Shit, ich weiß, ich weiß nicht, ob es Eis oder Feuer ist. Äh, ich behalte mal Feuer. This one. This is definitely the one. Das stimmt, also er ist auf jeden Fall motiviert. Eigentlich willst du genau so jemanden willst du halt haben bei dir in der Firma. So ein Typ, der wirklich seine Arbeit über alles legt. Also über alles. Das muss man ihm lassen, das ist wahr, ja. Must be the ones who've been stirring up trouble lately. The eco-terrorists. <clears throat> If so, I can't imagine what business you have with me. The president's upstairs. Go on, shoot. Shut up. Keep walking. Better move a muscle. Do stop pushing. Unlike you, I am less accustomed to physical violence. 
You'll get used to it. What is it that you want? Our friend. She's in your lab. Really? Tell us where Aerith is. Oh, so she's your friend. Well, well, well. In that case, yes, that might do the trick. Mind speaking up, son? It's nothing. Just imagining how she might react if I were to present to her your fresh corpses. I promise <laughs> you will regret this. Mortal Kombat! Das Spiel sieht so voll nach Resident Evil aus, finde ich, oder? Das könnte echt so ein Resident Evil Endboss sein. So, okay, wir haben schon mal keine Feuerfläche anscheinend. Dann nehme ich an, dass er schwach gegen Eis ist. Probieren wir es doch aus. Linke Hand. Go. Nee. Hat er gar keine Schwäche? Oh, der Bass, Alter. Das vibriert alles bei mir. Zerstöre die Hand, dass er uns nicht mehr greifen kann. Kann zerstört, sehr gut. Ein bisschen was hat er auch von Cthulhu, das stimmt. Ja. effektives gegen den äh. Feuer der Hölle Big. Damage. Marco Atem. Vorsicht.
deal with that. I got this. All right, watch and learn. Bam! Die Hand ist wieder futsch. Und er regeneriert sie schon wieder. Das ist ja, das ist ja unerhört. So Phase 3 oder was? <lacht> Yo live! Danke dir für den Raid. <lacht> was geht ab, Leute? Willkommen, willkommen. <lacht> vielen, vielen Dank. Wir sind hier gerade so in der Endphase von äh, Final Fantasy VII Remake. Wir, spiel, wir spielen nochmal den ersten Teil durch, bevor wir den, den zweiten spielen. Das ist so die, die momentane Mission hier. Wie geht's euch, Leute? Alles fit? Ich sehe nichts. Blind. <lacht> Was habt denn ihr Feindes gemacht? Oh, ihr spielt Tomb Raider gerade. Das ist geil. Ich habe das Remaster auch schon gespielt, ähm, aber nur den ersten Teil bisher. Die anderen würde ich unbedingt auch nochmal spielen, aber ja, jetzt ist halt ne, Final Fantasy 7 da. <lacht> da muss ich dann leider pausieren. Aber die anderen zwei würde ich unbedingt auch nochmal spielen. Sehr geile Spiele einfach. Man merkt natürlich, dass die auch ein bisschen älter sind schon, aber trotzdem, zeitlos einfach geil. Tötet ihn! Nice. <lacht> so, hat das eigentlich geklappt hier? Warte mal. Ich weiß immer nie, ob das äh, klappt mit diesem automatischen Shoutout. Ich gebe dir einfach nochmal eins. So, Leute, hier. Da ist er. Der gute Koteletten Günther. <lacht> Der Liebe Live. Dürfte ich auch schon im echten Leben kennenlernen. Richtig netter Typ. Da könnte man Follow da lassen. Auch so ein cooler Boy wie ich, der, der ohne VTuber streamt. <lacht> Mut, Mut zur Hässlichkeit haben wir. <lacht> der erste Teil war leider nachher verbuggt. Oh Gott, was ist passiert? Daher heute mit dem zweiten angefangen. Oh nein, was? Wie was? Was ist denn passiert? Jetzt bin ich mal gespannt. Irgendein Softlock oder so, wo du einfach nicht mehr weitermachen konntest? Das wäre ja ärgerlich. Wer ist er? Red 13. Der gute Nanaki. Ich habe das auch immer noch nicht realisiert, dass äh, der zweite Teil jetzt wirklich schon draußen ist. Dass der zweite Teil einfach schon auf meiner PS5 installiert ist. Es wirkt irgendwie so, ich weiß nicht, unwirklich, surreal. She only came here to save Marlene. I'm afraid you misunderstand. Really oh nein, ein paar Shinra Soldaten. This facility is home to extraordinary specimens that will change the world as we know it. Do try to be considerate. 
Ab geht's. Oh, das ist gut. Äh, Tifa hat immer noch Feuer equipped. Oh, und sie hat mittlerweile sogar Feuer. Okay, jetzt. Boom. <lacht> nice. Okay, was ist denn das hier für Gespanne? Chill. Oh, Flottgeister. Die Plottgeister so, nein, du darfst ihm das noch nicht verraten. Das ist noch nicht so weit. Das haben wir jetzt davon, dass Disney äh, Star Wars hat. Die Rechte werden jetzt überall hin verkauft. Walze. Rüstungssprenger? Oh. Ja. <lacht> Wärst du mal weg, oder? Ah, stimmt. Jetzt sind die hier so am Schlittschuh laufen. No, <lacht> Oh, ich kann das nicht kontern. Das wusste ich nicht. After you. Das konnte ich kontern. Jawohl. 
Ich liebe dieses Kampfsystem, man. So gut. Ich liebe auch diese Mädels. Ich finde seine Stimme übrigens auch saugeil im Englischen. Die von Red 13. Er hat so eine richtig chillige Stimme. That's from cute. Uh, so what the hell is it? A fascinating question. Oh, <laughs> did it just talk? You asked what it is. Hmm. I am that which you see before you. Nothing more. I'd appreciate it if we simply left it at that. Agreed? <sighs> Kein Kommentar. So, we're gonna go get the son of a bitch. Oh oh. PTSD. Ist dieses Fragezeichen, was da redet? Ich freue mich jetzt schon auf die Bossmusik.
You know, Reno, I think you might be due for some R&R. &R. Nah, I'm good. What are we going to do about Sector 7? We are going to do nothing. Been thinking. Was all that necessary? Had we refused, someone else would have completed the task. We have spared that someone the burden of a guilty conscience. Perhaps that will ease yours. <sighs> yeah, no. Let's try another tack then. They were a sacrifice to balance the scales. Say what? After everything we'd taken from the planet, we were due to give something back. Do you actually believe that? Does it matter? <laughs> yes. Understood. The VP needs us. Kapitel 19 ist, glaube ich, das letzte, oder? Was oh, thank goodness. You're awake. You okay? Yeah. Where are we? Where I lived when I was still a child. Erstmal hier die Box okay? abmachen. Maybe you should rest a little Lila longer. Box. Lila Box heißt Waffe. Yeah, der Metallstab. So, gucken wir doch mal, was die da so gezeichnet hat damals als Kind. Guck mal hier, so, so, ein, so ein Pferdchen. Wunderschön. Da ist ein Wal. <lacht> Ganz viele Tiere, ganz viele Blumen. Zwei Schwäne oder Enten, die sich knutschen. Und ihre Family, Mann. Oh, da ganz links. Ah! Oh. Hier ganz links, so gerade über meinem Kopf. Ich glaube, das ist ein Bild von ihr und ihrer Mutter. Wow, und wenn man da ganz genau hinguckt, hier, direkt über mir jetzt, diese Sachen in grün, das sieht ja auch aus wie so... Sieht schon aus wie so Beschwörung oder so, ne? So richtig krasse beschworene Monster. Das ist cool. My mom and I stayed here years ago when I was just a little girl. The room looks exactly the same. Every morning they'd come and take my mom away. I remember crying here alone. Aerith, before we break out of here, talk to us. There's so much we don't know. I'm a descendant of the ancients. That's pretty much it, really. Oh, but just so you know, that's not their actual name. They called themselves the Cetra. We who were born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. Unto her promised land shall we one day return. 
By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. You know it. Yeah, well, honestly, I thought that part was just a fairy tale. Mm. Shinra thinks it's true. They've been searching for the promised land for a long time. And they must think you can lead them to it. Can you? <sighs> nope. Someday, maybe, I'll find it in me. But now, not even if I wanted to. Even if you could, that land belongs to the... I mean, to you and your people. Shinra's after it because they believe it's rich in Mako. Mako, they've got no right to claim. But they'll try to take it anyway, won't they? <clears throat> Greedy bastards will never stop. Okay, new plan. Y'all take Aerith and get the hell out of here. Me, I'm gonna go bust some Shinra heads. Barret, wait. You can't do that. <sighs> Guys. Oh, great. These assholes again. <laughs> These Probably assholes some Shinra again. Science experiment. <laughs> Whispers. <laughs> Also, das ist Moira. Perhaps best described as arbiters of fate. They are drawn to those who attempt to alter destiny's course and ensure they do not. Die Moiren. Komisches Wort. Like capital D? Destiny? The flow of the great river that is the planet from inception to oblivion. And you're saying that that flow is somehow fixed? Yes. For it is the will of the planet itself. So if we're destined for a bleak future, these whispers will try to keep us on that course? <laughs> now wait just a damn minute. How in the hell can you possibly know any of that? Spouting that cryptic stuff, which could all be bullshit. I mean, ain't you a Shinra lab rat or dog? <laughs> dog. I'm not a rat dog. When Aerith reached out to me, I found this knowledge of the Whispers. Listen to me. But the siehst du mal, die nennen den ja auch Hund. Please. <laughs> Aerith. The Shinra Electric Power Company isn't the real enemy. It started with them, sure. But I promise you, there's a much bigger threat. I just want to do everything in my power to help all of you and the planet. Aerith, what are you not telling us? I'm lost in a maze and every step is taking me further from the path. Every time the whispers touch me, I lose something, a part of myself. much better thanks to Elmira's cooking. Ah, but that's not what I wanted to talk to you about. Listen, any moment now... Ah! What was that? An explosion? Anomalous HQ is running the show this time. They're raising hell to try and flush out the president. This complicates matters. That explosion just now put the whole building on high alert. Uh-oh. So now we're trapped in here? Engaging lockdown protocol. No, 
No need to panic, little lady. See? You can still move freely within Hojo's laboratory. Find a way to the roof. An avalanche shot uh. to extract you. HQ? Jetzt geht's los. <lacht> das, worüber ich die ganze Zeit geredet habe. Dieser Abschnitt jetzt, dieses Labor. Ah. I'm gonna still chew him out for it later. So, we have the two waifus. The first thing we do is we look at how this here by Aerith looks with learning things. Ich muss mir ernsthaft überlegen, ob ich überhaupt noch diese anderen Abilities, ob ich die lernen will. Schutzschild gegen ballistische Angriffe. Kann man da Projektile, kann man zurück äh, schleudern. Was ist das hier? Verbrauchte ATB zum Teil von ATB des Anwenders wiederhergestellt werden. Okay. Gebe ich ihr mal den Gothic. Das passt so. So, dann müssen wir auf jeden Fall mal hier ein bisschen aufleveln. Den hier kann ich auch schon mal leveln, weil den werde ich danach nehmen. So, was haben wir hier? Äh, längere Buffs, Statusresistenz. Äh, magische Attacke. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Boah. Slot. Oh ja, 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 hier. Here we go. Zack, zack. Und noch mehr Materia, noch mehr Materia. Gut. Boah, wie viele Slots der hat. <lacht> okay. Das ist nice. Vielleicht rüste ich den auch direkt schon aus. Komm. Ich hab hier den Stab hier. Der ist jetzt auch gar nicht mal so kacke im Vergleich zu den anderen. Jo, der ist sogar recht... Der ist recht ordentlich sogar. I like. So. Und jetzt hier mit Materia vollpumpen. Shiba ist gut für sie. Die führt auf ihn. Ich gebe hier, ich gebe Cloud den Schoko Moppel. Einfach nur weil. Weil Moppel. So, was mache ich jetzt mit Aerith? Äh, ich glaube, ich mache ihr. Ich mache aus ihr jetzt eine Art. Heiler slash. 
Magier. Das ist alles gut. Gebe ich ihr nämlich einfach hier Amplifikation und Heilen von Barrett rüber. Und was hat sie denn alles? Sie hat Glut und Luft. Dann hier noch Gewitter dazu. Äh, das hier kann ich jetzt eigentlich rausnehmen, weil... Das hier ist nicht mehr verbunden, Leute. Okay. Na ja gut, da fehlt noch Eis. Oder? Ne, ich habe eine bessere Idee. Ich wechsle die zwei Sachen hier mit Cloud. Jetzt hat sie nämlich jedes Element und sie benutzt automatisch Frost, wenn äh, ich mit meinem Hauptcharakter, mit dem den ich kontrolliere, wenn ich da irgendwas angreife. Dann habe ich das AOE Heal, habe ich auf Cloud. Dann ist Cloud quasi mein Heiler. Oh ja, das ist... Uh. Das sieht gut aus. Hm. Und ich gebe ihm noch den Rest. Das ist... Okay, jetzt haben wir ein fettes Setup hier. Das ist richtig gut. Auf geht's, Girls. Bestes Team, by the way. Anyway, we gotta get to the roof, right? Zumindest um Damage zu machen. <lacht> Weil Tifa ist so OP, was physischen Schaden anbelangt und äh, Aerith ist genau das gleiche, was magischen Schaden anbelangt. Die zwei Mädels sind so fucking stark. Das ist richtig cool anzusehen. That elevator. Was it this way? Yes. His odor still lingers. Einerseits hasse ich diesen Spielabschnitt, andererseits finde ich ihn auch wieder geil, weil wir halt die zwei Mädels in der Gruppe haben. Oh oh. Oh oh. Ow. Shit! What the hell, Red? <laughs> the 
So. Hier lang? Brauche ich hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Hm. Oh, wow. Wo, wobei, ich könnte mir so ein paar hiervon gönnen. To be fucking honest. Weil die haben eine richtig krasse Verteidigung. Das ist ein riesiger Unterschied. <lacht> Vielleicht ein Runenarmband für, für Aerith und äh, Hyperschutzreif für die anderen. Kein Wunder, dass ich manchmal so viel, äh, so schnell HP verliere auch. Ich habe mir nie irgendwas gekauft. <lacht> das ganze Spiel über habe ich nichts gekauft. <lacht> oh je. Yeah. Hier, Mag Magie plus 10 sollte ich mir auch mal holen. Äh. Das hier für Barrett. Stärke. Holen wir uns auch. Zwei. So. <lacht> oh, Zeit habe ich auch noch nicht gekauft. Äh, scheiß drauf. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Äh. Reif der vollen Kraft. Genau, und ihm gebe ich dann noch den Meistergürtel für HP und ein bisschen Stärke dazu. Perfekt. Gutes Setup. Let's go. Oh. Entscheiden. Eine Feder. Oh mein Gott. Feder. Da, da. Hell is this place? Da, da. Hojo's treasure. Shinra's dark secret. What I wouldn't give to burn it all down. But we need to get to the roof. Let's get to the roof. The Wolf. <gasps> God. What is this? It's going to decide. What is that? Genova. Ah. 
Baur? Wolke? Good. And thus is the hypothesis proven correct. I can only hope you will continue not to disappoint. So, ab geht der Spaß. Uh, uh, I better hurry. Test subject pods? Guess I can use these. Need a hand? Thanks. Irgendwie fühle ich mich plötzlich so stark. Es gab da ja so einen Abschnitt, da hatten wir fast überhaupt keinen Damage gemacht mit den normalen Attacken. Und jetzt ist irgendwie so, dass irgendwie alles, also rein durch die normalen Angriffe schon stirbt. Voll strange. Das habe ich getan. Was ist es? If we flip that switch, we can get to the other side. Hmm. I may be able to do that. You sure? Yes. Will this do the trick?
Nichts, was ich brauchen würde. HP? Sind auch okay. Walze. What kind of freak show have they got going on in here? Oh Mist, Barrett habe ich ja gar nicht ausgerüstet. <lacht> Oh well. Yo, Jan, danke für den Reset. 19 Monate. Banana <lacht> Pizza Forever. Let's go. Ich würde die immer noch gerne mal probieren. Not gonna lie. So. Geht Blitz. Ah, okay. Der Namenlose. <lacht> Mach sie einfach. Ja, eigentlich könnte ich das mal tun. Die Motte. Oh oh. Die Motte. Ja, aber dann muss ich mich ja in die Küche stellen und eine Pizza belegen. Das ist doch viel zu schwierig. Curry Schinken Banane. Nein, nein, nein. Das darf, nee, nee, nicht, nicht Schinken. Oder? Ach, doch stimmt. Wieso hatte ich denn plötzlich äh, Hühnchen im, im Sinn? Ne, stimmt. Das ist, das stimmt. Das ist Curry, Banane und Schinken. Banana Pizza, please. Curry Ham Melted Cheese. Hühnchen auf Pizza ist aber auch gut. Du willst vorbeikommen, um mir eine Pizza zu machen? Also, da sage ich nicht nein. <lacht> warum, warum sollte ich nein sagen? Zwillingspfähler. Aber ich glaube, der ist nicht so gut. Ja, der, der ist komisch. Der hat irgendwie so, ähm, der hat so balanced, äh, ja, der hat balanced physisch und magisch. Der ist nicht so geil, to be honest. Äh, Konterstellung hat er. Ja. Wie gut kann ich das Ding denn upgraden? 
Ja, stimmt, der Donkey Kong spielt stimmt, muss auch noch. Muss auch noch durchgezockt werden. Und wir müssen hier noch Dings. Äh, Donkey Kong Country 3 müssen wir auch noch drin. Ja, das ist irgendwie. Äh, das Ding ist mehr so Magic. Wirklich so. Ja. Nee. Aber das Ding hat mega viele Materia Slots. Das ist halt, das ist halt krass. <lacht> Witzigerweise geht meine so viel weniger physischen Angriff hat das Ding eigentlich. Ich benutze es mal, wenn es auch nur ist, um die Ability zu lernen. Oh, was gebe ich ihm denn noch? Donkey Kong Country 1 Speedrun. Speedrun, sagt er. Uff. Ich gebe ihm mal noch Frost. Und ich will mit ihm auf jeden Fall auch Gewitter. Hat er ja? Okay. Vielleicht noch so ein Ding. So, und Barrett. Bei Barrett haue ich einfach noch. Dann gebe ich auch noch einen Heilen. Und. Noch ein TP-Boost. Und. Den, den Schrittzähler. Weil ich eh vergessen habe, was das Ding eigentlich tut. Okay. Let's go. Hilf uns, rote 13. Oh, oh. We got him. Yeah, yeah girl power. <laughs> Don't move an inch. We'll head down too. Be right there. What? Can't hear what you're saying. <laughs> was?
Oh, was, was, wisst ihr, was auch cool sein wird? Äh, in Rebirth dann? Die ganzen neuen Charaktere ausspielen zu können. Also hier ist zum Beispiel Red 13. Man kann den hier zum Beispiel überhaupt nicht spielen. Und... Ja, mal gucken, was es da noch alles gibt. Also Yuffie können wir auf jeden Fall im DLC noch austesten ein bisschen. Und... Ja. Wer ist denn noch alles dabei? Ich weiß nicht, ob Sid auch schon dabei ist. Aber der müsste ja eigentlich auch schon kommen. Und Vincent? Dann gibt es halt noch Catchy, aber den will ich eh nicht spielen. <lacht> Scheiß auf den mit seinem scheiß Megafon, ey. Im Englischen sind die immer so am Rumpflame, Alter. Die ganze Zeit nur Asshole und Sicher. Let's do it. You two will be on your own. Thanks. We'll be waiting right here. If anything happens. Roger that. Auf hey, geht's. You think Cloud's doing okay? Girl power. He's been acting really weird lately. More than usual. True. But it's Cloud. I'm sure he'll be fine. But what about you, Tifa? Huh? Oh. <laughs> I'm fine. God damn. I guess this has to be the third ward, right? Think so. Wie kommt sie denn darauf? <lacht> Wie kommst du denn darauf, dass das vielleicht der dritte Ward ist? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Erst holen wir uns mal die Truhe hier. Die Männer können erstmal warten. Cloud, can you we found the door to All right. About those preparations Hojo mentioned before. I think we're supposed to do something with that. A central terminal. We were fiddling with some sort of control panel. Do you see a way to get across now? All right. We'll make our way to the central terminal. Sit tight until you hear from us. The hell kind of research is Auf geht's, boys. The cataclysm that came from the stars. Genova. Hojo has devoted half of his life to her study. I don't give a shit about any of that. The experiments in this facility involve the enhancement of life forms and machines through the application of Genova biological data. Hojo's plan is to pit his subjects against us, thereby facilitating their growth. Huh. So this asshole thinks he can treat us like his experiments. I know what fate awaits these creations. Let us put them out of their misery. Oh, oh, the misery. Center. Take the lead. Yeah, I'll do it. Gotcha. Oh, that's long. See ya. Hang back. Oh, 
following lightning. It's on you. Yes, it's my turn. Get your ass out of here. I got it. Don't you? Take the lead. All right. Watch and learn. <laughs> Don't you let gotcha. up now. That it? Don't overdo it. Need my help, do you? Good job. Doggo? Please go. Kann der Techniker sich bitte mal sagen? Ich will noch Inliner fahren. <lacht> Echt? Bist du so eine Inlinerfahrer? Ich habe das damals gerne gemacht als Kind. There's no control panel. I don't have the means to go this way. Oh shit. Finde ich chilliger als laufen? Oh, okay. <lacht> Wait a sec. The girl Wahrscheinlich auch gesünder als laufen. There are four switches. One for each ward. So, Zeit. Aha. Gut, dass ich die nicht gekauft habe. Dem kann ich noch Zeit geben. Vielleicht mache ich hier dieses Ukenagashi nochmal weg. Ich habe das immer noch nicht probiert übrigens. Ich, ich vergesse es immer. Also ausweichen und dann R1 gedrückt halten. Komm, ich, ich mache Stehlen weg. Ich, ich benutze nie Stehlen. Scheiße. Äh. Was? Zeit, Zeit, Zeit. Zeit. So. What the? Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research specimen. Wo will ich denn überhaupt hin? Wo sind denn die Mädels momentan? Die Mädels sind bei... Ey, wir haben hier halt keine Perücke, das heißt wir müssen erstmal so... Ja, und die Mädels müssen irgendwas machen oben. Und die sind beim dritten Wort, oder? Ich glaube die werden beim dritten... Transfusion procedure yeah. complete. Commencing test of augmented research specimen. Yeah, yeah, yeah. You need to warn the others. Tell them to be careful. Very careful. Hello, hello. Tifa, you there? We access the central terminal. The door should be unlocked. So, jetzt können die da nämlich rein. We will. Und die finden da hoffentlich event. irgendwas, was uns da vorne äh, weiterhelfen kann. Rüberkommen. Hallo?
We should always run away, right? Hey! Feeling chilly? Go on! I know, it's my double kill. That wasn't so bad. <laughs> Tiefer Damage, Alter. So gut. Ah. Uh. Aber warte, wenn die nicht schwach sind gegen, ähm, die sind nicht schwach gegen Feuer, vielleicht gegen Eis? What is this place for? There's a sadness. Jägertrank. Oh oh. Kam hier nicht auch irgend so ein Geisterboss gleich? I don't want any trouble. Die sind auf jeden Fall schwach gegen Eis. Das war schon mal gut. Holy fuck. <lacht> Leider habe ich null Tiefe. <lacht> Die Glass Cannon Builds zahlen sich wieder aus. Ich glaube, ich habe auch das ganze Spiel über, habe ich noch nichts irgendwie gelevelt mit, äh, mit Abwehr. Immer nur auf Angriff. Aber so muss das. You don't wanna make me mad. Hey, watch yourself. I'll show you what I can do. Ja, vor allem, vor allem sie ist halt ultra squishy. Okay, ich muss mir was anderes überlegen hier. Äh. Wir gehen jetzt erstmal hin und heilen. halt machen. Still it. Das ist das Ding. Oh. Äh, okay. <lacht> Voll im Rumsliden. Hier, das ist dieses Ukinagashi. Bei ihr ist das irgendwie so ein Slide. <lacht> das ist ja geil. Bringt aber nicht so extrem viel.
Also richtig geil ist es nicht. Was könnte ich ihr denn stattdessen noch geben? würde zumindest so ein bisschen die, die Squishiness kontern. Der ist schwach gegen gar nichts? Das finde ich scheiße. möchte hier äh, dieses äh, magische Verkettungsding. Ich glaube, ich mache das mit Feuer stattdessen. Weil das hat weniger Delay. Also das wird, das wird schneller gecastet. Ich glaube, das ist besser in dem Fall. Du, 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 du. Yo, Wesley. Ja. Das macht dein Homeoffice. Bist du durch? Nice. Wo ist mein Highlight-Video? Äh, lade ich dann nachher hoch, wenn ich fertig bin mit Stream. Ich muss es halt erst noch rendern, aber ähm, rendern und streamen ist irgendwie... Äh. Weil ich glaube, es würde nicht mal. Ich glaube, es würde sogar gehen, um ehrlich zu sein. Weil ich ja mit äh, der Grafikkarte rendere. Äh, weil ich mit, äh, mit der CPU rendere und mit der Grafikkarte streame. Also eigentlich sind es zwei verschiedene Encoder. Aber trotzdem. Ich rendere das nachher, rendere ich das gemütlich, wenn ich nicht mehr streame. Und dann lade ich das morgen hoch. Oh ja, das ist... Oh, das ist geil. Yo, das ist super. Oh, ich liebe es. Ja, Feuer, Feuer ist geil. Das, das kommt fast instant raus. Jedes Mal, wenn ich so, ein, äh, so irgendeine Ability benutze, schießt Aerith automatisch jetzt Feuer. Das ist richtig gut. Wow. Yo. Ich glaube, die Materia ist auch neu. Ich erinnere mich wirklich überhaupt nicht an die Materia. <lacht> Krasser PC. Hat ja nichts mit PC zu tun. Das eine ist halt die CPU, das andere ist halt die Grafikkarte. Machtreif. Oh, das klingt irgendwie gut. Machtreif. Das ist scheiße. <lacht> okay. Ist scheiße. Äh, wo will ich denn lang? Da komme ich her. Und nein, ich bin nicht reich. Ich wäre es gerne, aber nein. <lacht> Is this really the exit? I hate that man, I really do. Same.
Wäre ich reich, hätte ich mir nicht eine gebrauchte Gra Grafikkarte gekauft. Dann hätte ich mir einfach eine, eine 4090 geholt, hätte gesagt, jo Leute. Was soll's, ich hab's ja. So. Hier brauche ich die Boys. Wieso ist sie denn jetzt reingelaufen? Ach Gott, ey. Da rennt die einfach in den AOE rein. Ach, aber nicht. Wie viel sie halt heilt mit einem normalen Vita, ist auch krass. 2000 HP, einfach nur normales Vita. So, ich glaube, jetzt können die unten auch drüber laufen. Ja. Yep. Und wir müssen die zwei aufmachen. Aber seht ihr, seht ihr, was ich meine mit... Das hier ist irgendwie sehr lang gezogen. Dieser ganze Bereich hier. Hey, Cloud? Man ist ja irgendwie so ewig am rumlaufen, am Schalter umlegen, am hin und her switchen. You two stay there. Okay. Be careful. So, wir brauchen die Nummer 2. Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented ja, ja, ja. We get it. Ist cool, dass hier in dem Waffenmodell direkt vier Materia drin sind. sehr edel aus. Alter, Red, geh mal aus dem Weg. <lacht> Stell er sich vor mir, vor mich in den Gang. Komm ich durch. Hallo? Wo ist das der Maulwurf Typ? Commencing test. All personnel must evacuate area. Commencing test. Not going down without a fight. Ah! <laughs> Let's go. I hope 
you're enjoying your experience. Ja. Very enjoyable. Before you get any ideas, you should know this glass is bulletproof. No discernible changes after that. Alter, ich habe deinen Charakter gesehen vorhin. Ist ja wieder Performance hier. Jetzt bist, bist du nicht mehr Sänger, jetzt bist du hier Dancer, ne? <lacht> so, weiter geht's hier. Hier war eine Truhe. Ich weiß es ganz genau, ja. Mystic Armreif. Oder Mystic Knights have come to save our lives. Commencing test. Mystic Knights are here. Commencing test. You going down one way or another. Unterstellung. Yeah. Nochmal. <lacht> das ist easy, easy zu machen bei dem hier. Deal mal hier den, den Typ wieder kaputt. Das ist der Maulwurf-Scheiß. <lacht> Now's our chance to kill the bastard. Time for you to pay the piper. They never learn. Commencing test. All personnel must evacuate area. Commencing test.
give up. Take it from here. Yes, it's my turn. They did it yet. Das hier ist halt echt so, so hau den Lukas. Äh, nicht hau den Lukas, sondern Wer ist das? Äh. Wackemol. Das ist das aber nicht. Wackemol. Gibt's dafür gibt's dafür einen deutschen Namen? So Wackemol? Dieses Maulwurfspiel? Going in. Going in, Alter. Come on, we go. Get out of here. What was that thing? Where's Hojo? Sorry, he got away. Forget about him for now. Kettenarmor. Oh, okay. Der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist sogar richtig gut. What the fuck ist das für ein Ding, bitte? Nur die 1 zu 1 Übersetzung, hau einen Maulwurf, das klingt richtig bescheuert. <lacht> das, das klingt richtig lame. Ich glaube, ich mach den, ich glaub, ich mach den Kettenarmreif rein. Der hat sogar einen Material Slot mehr. Nice. Ey, langsam habe ich richtig viele Material Slots. Jetzt kann ich mir wohin damit. Ah, das kann ich noch reinmachen. Er hat auch so viele Verbindungsmaterial. Vielleicht mache ich hier nochmal so eine blaue rein. Hier noch das, mein zweites Widerstand zum Beispiel. Kann ich sogar mit Gift machen. Dann bin ich immun gegen Gift oder Resistenz. Im ja. Das ist das, was ich meinte, dieses Geisterfieber. Das ist auch super random. Er ist nicht mein Geisterfieber, das ist dieser komische Roboter. Giftkapsel. Wie, wie gut, dass ich resistent gegen Gift bin. Need a breather. Watch and learn. Give them Wirklich viel merke ich davon zwar nichts, aber. Gib uns mal ein bisschen hier. So. Kage Bunschen. Äh. 
Jesus. No! Die Zeit wurde angehalten, no! Uh, die Reihen lichten sich! Kaktus Power. Let's go. Puh. Langsam wird das alt. Genau meine Rede, Barrett. Genau meine Rede. Es reicht. So, jetzt gibt es nur noch die vier. Das ist die Tür zum vierten Wall. Wenn wir in die Tür gehen, müssen wir all die Weg zurück zum zentralen Terminal. But the door we used to get here is shut. So what now? The passages have to be connected somehow. Barrett hat 7000 HP. Krasser Typ. Please. It's a PHS terminal. Call up Tifa. See if they can get to the central terminal. Save the doggo. Let's do this. How's this? Stop it. Give him your arm. Hurry on. 
finish him off. You're burning up. Boom. See ya. Yeah. Would kill for a shot. Rettet ihn. Rettet ihn. This is gonna hurt. That didn't need to be so messy. Wait, now let's get this over with. Oh this is Ooh. gonna hurt. God damn it, God, God damn it. How's this? Spawn ya noch mehr. Oh shit. You'll feel better in a second. We'll get through this. Nein. Now I'm mad. This one's for you. No. Lebe tiefer, lebe. Tagging out. I can still fight. This might be it. Huh. Nein. <laughs> Actually, they just found the entrance to the fourth ward. But to unlock it, they have to access the central terminal, which they cannot do from their position. Maybe we can get to it instead. Yeah, let's try. Let's try. Nein, heilen, heilen müssen wir uns nicht. Das passt schon. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich finde diese Sektion, da wiederholt sich der Kram irgendwie zu oft. Du siehst halt irgendwie so, keine Ahnung, so, so fünfmal halt Red 13 da so einen Hebel drücken und läufst da immer in diese Türen rein, betätigst vier Hebel und irgendwann wird es halt alt. Es fühlt sich so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen zu lang an. Aber das ist wirklich so die einzige Stelle im ganzen Spiel, wo mir das echt so geht. Es, es sind nur Drohnen. Das könnte klar gehen. Something I know. There's only one thing we can. We unlocked it on our face. Wait for it there. Yeah, yeah, yeah. Go, go. 
Go go. Right. Now we head back to that door. Wie geht es uns? Uns geht es sehr gut. We uh, made Wedge wait a while to be rescued. Guess so. You know, he really likes you. Maybe. Friendly guy, but he has a hard time opening up to people. Well, that makes two of us. He's got your back though. That makes two of us. Das ist auf jeden Fall eine Maschine, die jetzt kommt. Okay, Gewitter. Hm. Ja, wobei, passt. Kriegen wir schon hin. Der ist gar nicht schwach gegen Blitz. Wirklich. Oh, hätte wetten können. Beste Voraussetzung hier. Stay strong. Everything is spinning. Gegen was ist denn der Schwache? Gegen nix? Ne, gegen nix. Ah, shit. Die zwei Mädels, die sind so squishy.
stay strong. Can you take over for me? Close. Shake it off, okay? It's on you. We've got to get through this. Limit break. Okay. Okay, okay, okay. Yeah, should be done. Sehr gut, Tifa. Gut gedodged. Finish him. Get fired up. Bam. Ooh. Triumph. <laughs> I'd be disappointed if you didn't. Yes, I believe I have just about all the data that I require. Then we are ready to proceed to the next stage. Ist jemand aber happy? Could this be a trap? So, ich glaube, wir haben es geschafft. Alright, if you say so. there already? No, something tells me that we aren't. Call it a hunch. I hear something. I think it might be locked from this side. Should we open it up then?
band's back together. Past time we got out of here and made our way to the roof. There's an elevator just over there. Hmm? But it will move only at Hojo's discretion. The elevator is working. It appears Hojo's done having his fun. <laughs> Glad to hear he enjoyed the show. We're back again. Yeah. Hey. Hey. Ui. Warte, ich kann das hier noch ein bisschen schöner machen. Vom Aussehen her. Ah, fast. So. Ja, oh, guck mal hier. Jetzt sieht das schön aus hier mit dem Material. <lacht> President's office, and then the roof. Wait. Once we get in that elevator, there's no turning back. Oh We're no. Right? Huh? The elevator back there can take us down to the central terminal again. Now's the time for any unfinished business. I'm ready to do Ach, this. Let's go. Unser mit dem Kopf durch die Wand System hat sich bewährt. Wir machen genauso weiter. Okay, jetzt erstmal hier dem dem nicht Blut folgen. Willkommen zu Hause, lieber Fussel. Im Original war das so krass, wenn man hier hinkommt und dann ist da einfach die Leiche von dem Präsidenten mit dem riesigen Schwert drin. Nee, das ist immer noch Remake. <lacht> Ich nehme an, dass wir äh, mit Rebirth nächste Woche anfangen, weil, also ich muss jetzt noch hier das, äh, 
Das Hauptspiel will ich noch beenden. Danach gibt es noch den äh, DLC mit Yuffie. Und ja, wenn ich mich ein bisschen beeile, kriege ich auf jeden Fall das Hauptspiel heute noch fertig. Das müsste eigentlich klappen. Und dann können wir morgen den äh, DLC machen mit Yuffie. Den ich übrigens noch nie gespielt habe. Also das wird mein, mein erster Playthrough. Und dann können wir auf jeden Fall so... Ja, entweder Sonntag oder Montag damit rüber anfangen. Thing is, I don't want your money. Please. <laughs> <laughs> Just let me live. Everything you want can be yours. Arm. <laughs> I'm a man of modest dreams. Dropping you from 70 stories up would get me damn near to good. But not all the way. You want something more, don't yeah, you? Yuffie. Have I not Yuffie said? Right here. Talk to me again like you know me. <laughs> <laughs> Long. You're gonna get on TV and tell them. Tell them what you did to Sector 7. That it was you who killed all those people. Then, you're gonna tell them the truth about Avalanche. That Avalanche ain't Wu Tao or anybody's puppet. That Avalanche fights for the people, the planet. That we'd like to hold Shinra to account for its crimes. That is Avalanche, the filthy sewer rats who brought down a Goliath. You tell him that. Is that really all you want? For your names to be cleared? Nice, okay. <laughs> that is what matters most to you. Dann steht dem Ganzen ja More nichts mehr im Wege. Shutting down the reactors, than the future of the planet itself. Huh? Damn. You're lying to yourself even now. Truth, justice, honor, freedom. Vain indulgences everywhere. Natürlich hat er eine goldene Pistole, by the way. Picture a world Einfach nur weil das kann. Schmerz. Without Mako energy. A stagnant, impotent world. Now picture a natural disaster. Who would help the people? Help them recover and rebuild. You. With their old world ruined, will they thank you for the new? I'm going to give you a chance. <sighs> One last opportunity to consider what your principles are truly worth. But bear in mind that time is of the essence. And what about you, Mr. President? What are your vaunted principles? What principles? Did you understand even a single word of what I told you? I know what I want, and I take it. I take advantage of whatever I can, and discard that which I cannot. There is no room for sentiment or guilt. Das gefällt den Plotgeistern gar nicht. <lacht> Das ist... 
Oh, jetzt geht's ab hier. Jawoll, Mann. Die Bossmusik hier. Yeah. Lass mich hier nochmal hochheilen. Okay. Jetzt geht's wieder gut. Jetzt ging's wieder gut. Can do. I'll put you on ice. 
Schrei. Let's go. Okay. Okay, okay. Leave it to me. Keep it up. Take him down. Right. My turn. Need more magic. Magic guys. Magic. Keep up the pressure, okay? Boom. Ich habe zwei Limit Breaks, sobald ich das Vieh angreife, ja, dann ist es vorbei. Double Limit Break. Aber es ist noch wirkungslos. Ah, ich dachte, es geht schon. Ah, fuck. Fehler. Schlimmer Fehler. Schlimmer Fehler. Ich dachte, weil der Schock anfällig steht, dass wir jetzt schon Schaden machen können. Ah. <lacht> oh, ist das die Frau Ella? Frau Ella. Ich vermisse euch. Ich vermisse euch sehr. Und unser Obst. <lacht> ist aber lieb, dass du hier bist. Das freut mich. Stay 
Wir haben uns jetzt schon Gedanken gemacht, was wir nächstes Jahr machen können. Für eine eventuelle Staffel 4. Komm, endlich. So, jetzt aber. Feuer, 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 Feuer. Brauch aber auch hier. Oh. oh. <lacht> Ab an den Obststand. <lacht> Braucht eine Lieferung für 1500 Taler. Genau das. Ja. Oh, jetzt. Uh. Yeah. Das ist mein Jam. Keep it together. Come on, you can do it. You're still doing it. Wurde sein Heal right? gerade gecancelt? Willst du mich verarschen? Ah ne, da kommt er. Don't overdo it. Uh. I'll take care. <lacht> Kenn ich aber auch. Ich habe heute Morgen mit dem Stream angefangen und äh, hab im Stream das letzte Highlight-Video fertig gemacht. Das lade ich morgen hoch. Das ist sehr schön geworden. Vor allem, weil ich mit dem, äh, Diese Credits, die die eingespielt haben, das habe ich ganz ans Ende rangemacht. Das ist sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf, wenn es online kommt. Da, 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 da. Hang in there. Ah. Hang in there. Du, 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 du. Limit break. Go, go, Tifa. Nice damage. Ja, aber ich bin, ich bin echt, ich bin so, ich weiß nicht. Ich habe dieses Ende nochmal gesehen. Erinnerst du dich an den Moment, als wir ganz am Ende da ähm, alle auf dem Marktplatz standen und dann äh, Chagas hier sein Lied gesungen hat und dann gab es dieses Feuerwerk im Himmel und dann hat ähm, hier der, der Jan Hegenberg nochmal sein Teddybär-Lied gesungen und so. In dem Moment war ich so traurig irgendwie. Weil in dem Moment wusste ich dann so, das war für mich so der Moment, wo ich so dachte... Boah, jetzt ist es, jetzt ist es wirklich vorbei. So, also in dem Moment war ich echt so, boah, scheiße. <lacht> das, das war schlimm. Ich bin froh, dass das ganze Chaos danach war mit dem, äh, mit dem Panzer und diesen Autos und so, weil das alles nochmal so ein bisschen, äh, das war halt so viel Bullshit und so lustig, dass das nochmal diese, diese Traurigkeit so ein bisschen weggenommen hat, dass jetzt alles vorbei ist. Das war eigentlich ein netter Ausgleich. <lacht> ja, genau. Nasse Augen wegen zu viel Wind. Ja. <lacht> oh. Thanks. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie wir das... Äh also ich gehe mal, geh mal ganz optimistisch davon aus, dass es eine vierte Staffel nächstes Jahr geben wird. 
Ich bin mal sehr gespannt, wie dann die, die Charaktere, die ich kennengelernt habe, ob die noch alle da sind. Was die so gemacht haben in dem einen Jahr. Was ich in dem einen Jahr gemacht habe. Ob ich mit dem schwarzen Ritter unterwegs war oder so. <lacht> <lacht> ich hatte schon so, so ich glaube gestern war das sogar gestern hatte ich mir so eine, so eine Szene ausgemalt in meinem Kopf, ja so dass ein Jahr später kommt Duriel zurück nach Rustalot in strahlender Rüstung auf seinem weißen Ross <lacht> und dann geht natürlich als allererstes geht er erstmal zum Obststand und umarmt Frau Ella und sagt so ich bin wieder da. Wäre das nicht cool? <lacht> ja genau, wie, wie ging es eigentlich deiner Stimme danach? Weil wir hatten ja im Vorgespräch hatten wir das Thema, dass es das sehr anstrengend sein kann. Und hier von wegen, äh, Gilory Voice und so, du dir besorgen wolltest am Montag. Ich weiß nicht, ob du es letztendlich wirklich getan hattest, aber... Ah, okay. Here we go. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Leute motiviert, okay? dass die sich auch bewerben wollen nächstes Jahr. <lacht> hey, get your man. He got away. Huh. About time we made our escape too. Ich, ich habe ja die Kleidung, habe ich ja nur angezogen, wenn ich ins Schloss hoch bin. Ich habe mich immer wieder brav umgezogen für den Obststand, nicht damit ich da... Keine Ahnung. Ich will ja nicht äh, auffallen. Aber nächstes, nächstes Jahr, also das Ziel auf jeden Fall, dass wir die, die Kirche noch vernichten wollen. Das war so der krönende Abschluss. So. Ich fand das auch so lustig. Ich weiß, wer war das denn, der so gelacht hat? Ich glaube, das war der Igor. Genau, Igor war das. Mit dem wir da geredet hatten, als die Schneiderin gehängt wurde. Oder ähm, hingerichtet wurde. Wo ich dann meinte, okay, 
haben wir jetzt gewonnen? Und er dann so, ja, aber die Kirche gibt's ja noch. <lacht> ich hätte gemeint, ja, die ist als nächstes dran. Hab da gelacht. Dann. dann hat er so richtig dreckig mitgelacht. So, soldier I quit. Secure the others. Just the two of us. Ja, ich glaube, bei der Burgwache musst du einfach nur ähm, so richtig selbstsicher einfach losmarschieren. Und einfach so tun, als würdest du da einfach reingehören. <lacht> Und dann sind die so, ja, okay. W wird schon passen. Der sieht aus, als gehört er hier hin. So, dieses Vieh ist... Und Feuer ist gut? Ne, okay. Dann ist es Eis. Mann, du Sack, komm. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Burgwache ist. Ich glaube, die hatten sowas wie Schichten. Also ich glaube, die, die mussten nicht unbedingt die ganze Zeit schon sein. Aber so wirklich sicher bin ich mir da auch nicht. Ich weiß nur, dass die sich echt gefreut hatten, als ich irgendwie da hochgegangen bin zu denen und meinte, jo, was treibt ihr so? Da waren die so richtig locker drauf. Ja, ich war dann auch so überrascht, als ich dann... Also ich kam irgendwie auf den Marktplatz. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da äh, vorher gemacht habe. Weil ich kam auf den Marktplatz und meinte so, oh, was ist hier los? Gibt es hier wieder eine Hinrichtung und so? Und dann kam einfach so die Nachricht, ja, die Schneider wurde gerade hingerichtet. <lacht> oh, okay. Das ging dann doch irgendwie sehr schnell. Ich, ich habe leider gar nicht mitbekommen, wie sie reagiert hat. Ich kam quasi da an, direkt nachdem sie... Äh schon äh, hingerichtet wurde und habe dieses ganze, ja, dass ich da hoch musste und nochmal irgendwas sagen konnte, das habe ich gar nicht mitbekommen. So, wie war das? Genau, ich muss warten, bis der nachladen ist. Ja, so, okay. Oh. 
stick around. Whatever. <laughs> Keep it up. No! Come on. Yeah. <laughs> Ich weiß gar nicht, was gegen ihn gut war, sogar. Also Anscheinend ist es ja nicht vorher. Vergiften kann ich ihn aber. Das ist schon mal gut. Ja, okay. I could end this here and now. No, not quite. Tonight marks a new beginning for Shinra. Wie krass diese Leute alle sind. Dass die sich immer so mit einem Arm festhalten können. Das kriegt irgendwie jeder hin in diesem Universum. Jeder Einzelne. Mache ich auch easy, ja, ich auch. Hier jeden Abend gehe ich an äh, meine Klimmzugstange und äh, weißt du so. Einfach nur mit einem, mit dem kleinen Finger, ne? Ziehe ich mich dann so ein paar Mal komplett hoch. Ne, so, ein paar, so ein paar hundert Klimmzüge. Mit you meinem kleinen Finger. Das ist eigentlich easy going, ne? <lacht> 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 Was ist mit der Zunge? Mit dem kleinen C. <lacht> ja, true, true, true. <lacht> Think they can manage on their own? You've seen them both in action. You know they can. Besides, what was that? With ne Augenbraue, jetzt wird's aber hier. Mit der Wimper. I hope so. Nass. Das ist auch gut. Das stelle ich mir interessant vor. We're cool. Everything's cool. <laughs> Baron! <laughs> Not again! <laughs> For 
Biggs, for Jesse, Tifa, and Barrett too. I'm sorry, Cloud. Just tell me that that I made a difference. Diese blöden Geister, Mann. Unglaublich. Nee, gar nicht. Also ich äh, kannte Chagas vorher ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, ich bin da über... Also Lotta, ähm, die Prinzessin Lalina Spielerin, die ist eine ziemlich gute Freundin von mir. Im echten Leben auch. Und ähm, ich habe halt mitbekommen, dass die da wieder mitmacht. Und habe dann irgendwie auf Twitter zufällig gesehen, dass sie äh, retweetet hat. Einen Post von, ich glaube es war Chagas, äh, wo es dann hieß, äh, dass sie halt noch äh, Leute suchen. Also das, äh, die hatten da irgendwie so eine späte Bewerbungsphase nochmal, wo die irgendwie meinten, ja wir haben jetzt nochmal so äh, noch ein paar Plätze frei. Und wir lassen jetzt nochmal so für eine Woche ungefähr äh, Bewerbungen einkehren. Und dann dachte ich mir so, eigentlich klingt das verdammt cool. Und habe dann einfach mal so ein Video gemacht und hingeschickt und dann war ich dabei. Der Song hier ist auch richtig geil. Au! Hast du jetzt wirklich genau auf meinen... Oh. <lacht> Dreckiges. Der rechte Arm, ja. Feuer, Feuer, Feuer. Go, go, go. Jawohl. Nice. Der geht doch schon so richtig ein hier. Ruf noch den Kaktor. Du hast Ben auf Twitch gefunden. Das wundert mich auch nicht, weil ich habe bei dir auch so ein bisschen nachgeforscht. Du bist auch so ein, ähm, so ein Rollenspieler, also Rollenspielerin, Pen and Paper Freundin, ja? Finde ich sehr cool, dass die Leute sich halt darüber auch so ein bisschen gegenseitig finden. Ich spiele ja auch schon seit ein paar Jahren mit äh, so ein paar Kumpels immer äh, Dungeons and Dragons und äh, Pathfinder. Mittlerweile mehr Pathfinder sogar. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass es dafür halt auch eine Plattform gibt auf Twitch. Wesley zum Beispiel, das ist einer der, genau, der gehört zu dieser Pen and Paper Bande von mir. <lacht> We gotta do this again. Ah, 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 oh. Ich finde es sehr schön, wie lange dieser Kreis hier aufrecht erhalten bleibt. It's your turn. Yes, it's my turn. Oh, oh. Au. Au, au, au. I'll show you what I can do. You can do it. Need my help, do you?
Okay, jetzt ist er ein Schwachpunkt wieder frei. Was? Da hängt schon wieder so ein Ding neben mir. Ey, ist das meine Schuld? Ist doch nicht meine Schuld. Blame lieber mal, blame lieber mal deine treuen Freunde in der Party, die äh, alle nicht heilen wollen. Da, da liegt das wahre Problem, mein Lieber. <lacht> Sie jeder zu schade ist zu heilen. Au, oh, oh, oh. Uhu. mal hier hin. Boom. Ist das Ding schon mal weg. Blitzentfernung. Ein episches Ende. Kann man schon sagen. Also sie wurden quasi verraten von einem ihrer Partymitglieder und der hat die alle äh, mit Hilfe seiner drei Sonnen quasi zur Asche verarbeitet. <lacht> das war ihr episches Ende. Betrug aus den eigenen Reihen. Aber es, es war vorhersehbar, um ehrlich zu sein. So, jetzt aber hier. Gut. Jawohl. Vernichtungsmodus. <lacht>
Du bist gerade in so einem richtig blöden Spot dahin. Komm mal raus. Toll. <lacht> Ey, das Spiel ist gar nicht mal so einfach, wenn man da wirklich durchrusht. Die ganze Zeit, ohne groß rumzugrinden und Quests zu machen. Das ist eigentlich echt nice. Die Musik ist mega. Ich freue mich auch schon wahnsinnig auf den zweiten Teil. Den werde ich wahrscheinlich dann äh, nächste Woche anfangen. Und ich habe schon gehört, dass die da über 500 Tracks oder so haben. Also wenn man sich den Soundtrack irgendwie kauft, äh, dann sind das irgendwie 8 CDs oder so. Das ist <lacht> kompletter Wahnsinn. Physische Resistenz plus, na dann. Dann machen wir eben Magie. Was ich ja die ganze Zeit schon machen will, aber das Vieh lässt mich nicht. Oh, der steckt da hinten so ein bisschen fest gerade. Das ist gut. <lacht> oh, Laser. Macht ja gar keinen Damage. Dann würde ich sagen, scheiß auf die Räder. Kreis rein. Ich habe schon wieder keine Magie. Schön. Ich nehme jetzt einfach mal einen Turbo, Ette. Oh Gott. Oh oh. oh. <lacht> Hilfe! Lass doch mal das arme Mädchen in Ruhe, sag mal du. Schrecklich.
Die Regeln sind nicht schlimm. Vor allem, wenn man halt immer beachtet, dass die Regeln ja eher so ein... Äh man muss sich nicht immer 100% an die Regeln halten. Die Regeln sind eigentlich nur dafür da, dass wenn man sich irgendwie im Unklaren ist, was man machen will, dass man sich halt an irgendwas orientieren kann. Und wenn man so spielt, dann ist es eigentlich am besten. Weil letztendlich willst du ja nicht irgendwie hier so Gesetzestexte vorlesen oder so, sondern... Ähm es geht ja darum, dass jeder Spaß hat. Du müsstest mal meine Würfel sehen, also ich schaffe es, ich schaffe es teilweise wirklich so dreimal hintereinander eine 1 zu würfeln. Auf dem B20 wohl genau. Gut, 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 gut. So, und hier ist... Oh, okay, perfekt. Das ist perfekt, das ist perfekt. Boom. Boom. Jetzt schnell hier. Ja, ja, ja. Ich bin dabei. 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 Ich 
Ich mache einen Berglöwenruf nach, um die Wildschweine zu vertreiben. Würfel dann. <lacht> ja. ja, sowas ist cool. Ja, die, die Kämpfe sind irgendwie gerade alle ein bisschen hart, weil ich wollte halt, bevor ich den zweiten Teil, der vor kurzem rauskam, anfange, wollte ich den ersten nochmal so schnell durchspielen. Einfach nochmal, um so ein bisschen so ins Gameplay reinzukommen und die Story nochmal so vor Augen zu haben direkt. Und ich dachte mir so, ja komm, du, du, ähm, du rennst da jetzt durch das Spiel einfach durch, machst überhaupt keine Sidequests zu groß und, ähm, Dementsprechend bin ich jetzt auch so ein bisschen schwach. Aber es ist lustig. Es macht Spaß. Es ist ein bisschen äh, herausfordernder, als ich das in Erinnerung hatte. Ungefähr eine Stunde habe ich noch. Eine anderthalbe. Mal gucken, ob das funktioniert mit Hauptspiel heute noch durchspielen. Es könnte knapp werden, aber es fehlt auch nicht mehr viel. Ja, es gibt da definitiv so ein paar Spiele, die ich gerne öfters mal einfach nochmal rauskrame, egal wie alt die sind oder so, weil es einfach, keine Ahnung, ich habe da so schöne Erinnerungen dran einfach. Und so ab und zu ist es immer schön, die nochmal so ein bisschen, äh, ja, aufzufrischen, genau wie du sagst. Vor kurzem kam ja auch dieses, äh, das Remaster raus von Tomb Raider 1, 2, 3 mit Lara Croft. Und das fand ich auch super cool, das nochmal zu spielen, weil da wusste ich genau, ich habe die, hab die Spiele damals alle geliebt, die ganzen Tomb Raider Spiele. Und dementsprechend war das jetzt auch super cool, nochmal die, genau diese Spiele halt zu spielen, mit einem kleinen bisschen besserer Grafik. Das ist sehr schön. Ich habe mich da echt durch... Ich habe hab mit sowas mega Spaß, ja. Wir haben den ersten haben wir komplett durchgespielt im Stream. Ähm, zwei und drei will ich unbedingt auch noch äh, spielen, aber ja, dann kam, dann kam halt Rusterlot und jetzt ist halt äh, hier FF7 äh, Rebirth draußen. Das heißt, äh, ja, <lacht> das verzögert sich ein bisschen, aber ich will die definitiv nochmal spielen. Ja. Er fühlt sich gerade wie ich, als ich mein, äh, mein Zauberpferd da bekommen habe. Ein Russell auf den Wunsch. <lacht> genau so ging es mir so. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch ohne Witz, also weil ich damals schon so viel äh, gezockt habe, wo die Spiele noch wirklich schwer waren. Ähm, ich glaube, deswegen bin ich heute so ein gelassener Typ. <lacht> äh, ich, also ich, ich habe damals Spiele gespielt, ey, die könntest du, die könntest du heute keine mehr vorsetzen. Sowas wie, also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber äh, den zweiten Zelda-Teil damals auf dem Nintendo Entertainment-System. Ey, also so ein... Ich weiß nicht, was die sich damals dachten. Das Spiel ist so hart. Wenn mir da heute jemand was erzählt, von wegen Dark Souls wäre hart, dann muss ich immer lachen. <lacht> das ist gar kein Vergleich. Das hier ist äh, Natural 20 auf Intimidation Roll. 
Der Typ hat sich gerade in die Hose geschissen. Genau, es ist wirklich jetzt nur noch, es ist diese Sequenz hier auf dem Highway und dann ist der letzte Kampf und dann sind wir durch. Das kriegen wir noch hin, Leute. Das kriegen wir heute noch hin. Ich bin äh, voller Zuversicht. Maybe frowning suits you better. Hey, <laughs> don't pout. Look. Hmm? <laughs> oh, 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 oh! Are you guys seeing this? Ich habe heute wieder so einen 7-Euro-Lieferando-Gutschein bekommen. Ich glaube, da gönne ich mir noch mal eine Pizza. Also nicht heute, aber. What is all this? Wieso ist es irritierend, meine, meine Stimme hier zu hören? Ich, ich habe ich, ich hab meine Stimme doch eigentlich gar nicht verstellt in Rusterlot, oder? Also ich rede doch hier genauso wie in Rusterlot. Glaube ich zumindest. Aber ja, viel Erfolg beim Schneiden. Ich hoffe, es äh, klappt alles so, wie du dir das vorstellst. Du hast, dann, du hast auch einen YouTube-Channel, oder? Magst du mir den mal geben, dass ich äh, bei dir ein Abo machen kann? Interessiert mich nämlich auch, also was du da so für Zusammenschnitte machst. I see. Very good. Ach so, <lacht> ich verstehe. <lacht> the men are on standby, sir. Your orders. Bring them in. It's like the whole damn building's made of them. Yeah. I don't understand. What are they doing? Who knows? Wait. Ah. You don't think still. he got caught up in it, do you? If he did, I hope he's okay. <sighs> so. They're coming. Who? Oh, da, schön. This we don't need. Time to go. Subscribe. Da gucke ich mir die auch mal an. Ich bin gespannt. Das wird auch nochmal cool, so ein paar Sachen dann aus deiner Sicht zu sehen. Da freue ich mich drauf. Das ist bei mir ja auch, ähm, das ist bei mir gar nicht mal so anders. Ich habe ja auch wirklich eher so Zusammenschnitte von jedem Tag gemacht, als wirklich so ein Highlight-Video. Wo dann nur so, so, keine Ahnung, halt immer so ganz kurze 10 Sekunden Dinger sind oder so. Ich habe halt teilweise wirklich auch Sachen drin, wo einfach nur, ähm, 
wo ich Szenen einfach reingeschnitten habe zugunsten der Story, dass man halt versteht, warum ich irgendwas gemacht habe oder so. Das war mir halt auch irgendwie wichtig. Also es ist wirklich mehr so eine Zusammenfassung als, ähm, als wirklich Highlights oder so. Aber ich dachte mir, das ist cooler so. Vor allem, wenn ich das nächstes Jahr eventuell vor Russell 4 nochmal alles angucken kann, dann sehe ich quasi nochmal unsere komplette Story. Und das finde ich sehr cool. Da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Ja, das freut mich zu lügen. Ich habe auch, also dieses Mal hatte ich auch so am Ende das Gefühl, boah, ich hätte vieles besser machen können, wirklich. Es war halt, wenn du halt das erste Mal dabei bist, musst du dich erstmal noch an so ein paar Sachen gewöhnen und auch so ein bisschen rausfinden, wie viel wirklich letztendlich erlaubt ist und so. Und also ich glaube, wenn ich dann nochmal dabei bin, hoffentlich, <lacht> dann, äh, dann kann ich viele Sachen dann anwenden, die ich jetzt quasi gelernt habe in diesem ersten Durchgang. Ja, ja, ja. Das wird halt nochmal was ganz anderes, weil es... Klar, wenn du zum ersten Mal dabei bist, du kennst halt die Leute nicht, du musst die erstmal kennenlernen und... Ähm, halt auch gucken so, mit wem du so richtig gut kannst und so. Und beim nächsten Mal wäre das halt so, du siehst halt direkt die Leute einfach wieder. Das ist dann wirklich wie so eine... Ja, fast wie so ein Klassentreffen oder so. <lacht> Guard, it's guarded down. Now. 
Ich glaube, das wird halt auch so vom Charakter her, also wenn ich den gleichen Charakter nochmal weiterspiele, was natürlich sehr cool wäre, wenn das äh, geht mit meinen Vorstellungen so, ähm, dann wird es auch natürlich cool dann so neue Spiele aufzutreffen und auch so ein bisschen, halt wie du jetzt, wie du jetzt für mich zum Beispiel Mentor warst, kann ich dann halt auch neue Spiele so ein bisschen reinbringen und die Leute vorstellen und so, das wird auch cool. Da hat auch so ein bisschen was erzählen. Also ich habe ja... Das fand ich übrigens sehr cool, dass ich durch dich auch sehr oft an Informationen gekommen bin von Sachen, die halt äh, damals passiert waren in anderen Staffeln oder so. Das hat mich ja so richtig enabled. Dass ich dann wegen diesem Drachenei zum Beispiel halt in die Berge ging und so. Das hätte ich ja... Also ohne diese Information hätte ich das halt nie gemacht. Und genauso kann ich das halt dann beim nächsten Mal auch weitergeben. Da kann ich den Leuten halt auch erzählen, ja, da gab es eine Schneiderin und, und hier und da und wir haben ein Drachenei gesucht, aber irgendwie war das Nest da, aber nicht mehr das Ei und alles sehr mysteriös und blub, blub, blub. Und ich kann von dem Dämon erzählen und ich, ich, ich habe so viel Zeug kennengelernt und erfahren, das ist echt gut. Ja, genau, ja. Da freue ich mich echt drauf. <lacht> Wobei es auch immer noch, es gibt immer noch viele Sachen, die ich nicht gesehen habe. Also ich wusste zum Beispiel durch Streams, die ich halt gesehen habe, ich wusste von diesem äh, Herz von Rustalot, ähm, wo man diesen Brunnen halt runter muss. Ich wusste davon, aber mein Charakter weiß noch nichts davon. Weil ich halt in-game habe ich halt nichts darüber erfahren. Das ist auf jeden Fall nochmal was, ähm, was ich dann zum Beispiel angehen könnte. Und dann gibt es ja auch noch so viele andere Orte auf der Map, äh, wo ich noch gar nicht hingegangen bin. Also gerade so im Norden oder so. Das habe ich mir alles noch gar nicht angeguckt. You can do it! Let's 
Aushält, ey. Hier ein. Hier ein. Jawohl. Sollte auf die andere Seite, ne? Die Räder sehen noch ein bisschen stabil aus. Jawohl. Einen habe ich nicht gesehen. Vorne ist noch ein Rad. Au! Okay, also die roten Dinger sind sehr böse. <lacht> Davon sollte ich keine mehr fassen. Okay, jetzt weiß ich auch, wie es geht. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Don't 
Muss die ganze Zeit so diese Räder kloppen, bis die kaputt aussehen. Und dann können wir halt einmal so richtig viel Schaden machen. Eigentlich sehr simpel. So, von dem kann man halt nicht fahren. Geh doch mal aus dem Weg! <lacht> ja. Die versperren mir hier die Sicht, ey. Mr. Khan, hallo. Wir sind hier, wir sind hier kurz vorm Ende, ja. Ich glaube, wir kriegen das heute auf jeden Fall noch hin. Wenn ich mich nicht so richtig dumm anstelle hier. Ja, ich will auch noch den, genau, den Yuki DLC spielen wir auch noch. Ähm, aber dann nicht heute, sondern wahrscheinlich dann äh, morgen. Und ich hoffe, dass wir den auch in einem Stream durchkriegen. Das würde nämlich dann heißen, dass wir direkt nächste Woche oder vielleicht sogar Sonntag schon äh, mit Rebirth anfangen können. Was sind die denn alle so negativ? Uns geht's doch gut. <lacht> Hört doch mal auf hier. Ihr müsst, ihr, ihr müsst positiv bleiben, Leute. Positiv. So, da vorne ist noch eins. So. Big Damage. So, noch einmal. Noch einmal, dann ist fertig. Macht er wahrscheinlich seine fetten Balls. Die dicken äh, Genki Damas. Oder? Noch nicht? Jetzt, okay. Solange die mich nicht treffen soll.
Zeit für das Finale. Finale. Uhu. Aber der Yuffie DLC, der spielt ja zeitlich, äh, spielt er ja irgendwo zwischendrin, oder? Also ich meine, der spielt nicht danach, sondern wirklich irgendwo so zwischen der Story, irgendwo dazwischen. Ich meinte, als ich damals davon gelesen habe, als der rauskam, da hieß es, dass man äh, teilweise auch die, äh, die Charaktere hier irgendwie währenddessen sieht oder so. Ein bisschen beobachtet. Vor der Zerstörung von Sektor 7 sogar. Oh, okay. Doch so weit hinten dran sogar. Oh, ein Elixier zum Kaufen. So, gut. so, ich bin jetzt nur mal gespannt, wie das läuft mit dem Endfight, weil... Ich habe in Erinnerung, dass der gar nicht mal so einfach war. Wobei, vielleicht habe ich noch den Hard Mode Run im Kopf. Das kann auch sein. Hast du auch gerade nochmal gespielt? <lacht> ja, ich glaube, der, der letzte Fight, der kann relativ tough sein. Und ich muss zugeben, also ich habe ja... Wir sind ja hier ziemlich durchgerusht durch das Spiel. Also ich habe wirklich nicht so viel ähm, Zeug gesammelt und so viele Waffen-Upgrades. Aber das kriegen wir schnell. Okay, asshole, let's... Kopium. Destiny comes. Drag our asses all this way. This is the welcome we get. <sighs> boy, oh boy. The price of freedom is steep. your dreams and whatever happens protect your honor as a soldier come and get it Ich bin so auf diese Erklärung gespannt, was das alles wirklich ist. <lacht> I'm waiting, Cloud. Ich 
Ich habe da zwar sehr gute Theorien, aber letzten Endes ist halt nichts wirklich klar im Moment. This is the point of no return. Freedom. Boundless, terrifying freedom. Like a great, never-ending sky. So, so gerade dieser Dialog zum Beispiel, das, das, das schreit ja wirklich danach, dass es halt so ist, dass das Schicksal halt immer vorherbestimmt ist für die, aber dadurch, was dieser Sephiroth jetzt hier gemacht hat, dadurch besteht jetzt halt irgendwie so die Möglichkeit, dieses Schicksal halt quasi zu brechen. Sprich, das Komplette, was im Original passiert ist, wird komplett überbügelt eigentlich. Die Karten werden alle neu verteilt. Nichts ist mehr gewiss. But this isn't the way it's supposed to be. There's no greater threat to the planet than him. Sephiroth has to be stopped. He has to be. And that's why... I'm asking you to help me. I know that together we can do this. But if we do... will be changing more than fate itself. If we succeed, if we win, we'll be changing ourselves. I guess... maybe... that's why I hesitated. <laughs> You said it yourself. He has to be stopped. And frankly, I've heard enough howling for a lifetime. Ba ba ba. Ba ba ba. So, ja gut, wie sieht's denn aus? <laughs> Machen wir mal unsere letzten Modifikationen hier. Ich befürchte leider, ich werde nicht sehr viel machen können. Hier kann ich... Ja. <lacht> Klar, hier Feuerdamage. Okay. Da du, bi da du.
So, ich glaube, ich wechsle auch wieder auf den Mithrilstab, einfach nur, weil der... Er hat einfach viel mehr Magic Attack und das ist halt das, was sie will. So, ich bin noch mal ganz schnell auf Toilette und dann bringen wir das hier zu Ende, hoffentlich. So. Ich muss mal kurz testen, ob der hier eventuell sogar... Nee, glaub ich nicht. Der eventuell sogar mehr Magic hat. Aber nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Lange nicht. Lange nicht. So. Das passt, das passt, das passt. Und hier auf den Vitrilstab. So, Runenarmband. Ich überlege, ob ich ihr lieber den Hyperschutzreif gebe, damit sie mehr Defense hat, weil Magic ist halt... Ja. Dann machen wir das so. So, Tifa hat noch einen Slot. Ich erinnere mich leider gar nicht mehr, wie der Fight allgemein so war. Ob es da irgendwas gab, was halt so richtig, richtig gut war. Ich denke, das passt, oder? Wir haben... Heilen. Heilen. Ja, 
Nein, ja, wir, wir haben... Wir haben drei Heiler. Wir haben jedes Element mit dabei. Das wird schon. Das wird schon irgendwie. Thank you, Cloud. Whatever happens, we'll be okay. As long as we stick together. Bestimmt. Ready? Let's do it. Never tried to challenge destiny. This could well be the last line of defense. It won't be easy. Let's go. First time I spit in Destiny's eye. Whether you can see the scenes or you can't, doesn't change that she's always trying to have it her way. Daddy's coming home real soon, honey. <laughs> Barrett ist im Remake so viel cooler als im Original, finde ich. Ich liebe ihn hier. Ich weiß nur, dass es da... Es, es gibt so verschiedene Elementargeister, Viecher, die, glaube ich, allesamt eine andere Schwäche haben. Mein erster Gedanke, als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe. Oh, Kingdom Hearts. Okay.
see me? Wouldn't go that far. Say that then. <laughs> Too, huh? Looks a lot more like an arbiter of fate than the others. We can beat them. Oh yeah. Okay, also mein Damage ist auf jeden Fall dies, das ist schon mal gut. Okay, bisher, bisher ganz gut. Bin zufrieden. Take the lead. Let me handle it. Ow. Need my help, do you? You're up. Take it over. Don't 
Don't overdo it. I got it. Yeah. About damn time. You got this. My turn. Take the lead. Okay, let's go. Wow. <laughs> Wir haben nämlich gerade ganz schön zugesetzt. Holy fuck. Just see. A glimpse of tomorrow if we fail here today. Das war das Ende vom Originalspiel übrigens, falls das irgendjemand nicht weiß. Nice, Konter. Also bisher klappt das echt beeindruckend gut. <lacht> Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger. Oh oh. Meteor. The future is always a blank page. Them again! They say could do is give us a little breather. I say we split up. Take them down at the same time. In that case, 
Ultra Big Boy's all mine. Stimmt die, oh Gott. Fuck, das ist der. Das ist der Schlimme, ja. Fusion davon. Ich glaube, der war hart. Mal gucken. Wannabe Bahamut. Das Gute ist, wir sind relativ nah an den äh, Limit Breaks. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Denn für einen brutalen Damage hier? Ich meine, ich find's gut, aber what the fuck? Ist ja hier gerade, äh. Ich kann nicht, was ich sagen soll. Ich schätze die ganze Zeit, das ganze Spiel über nur Damage zu skillen. Hat sich am Ende ausgezahlt. <lacht> Sehr gut. Tiefer ist. Der Damage von Tiefer ist. <lacht> Ich kill die Dinger ja fast instant so. Bam.
Tötet ihn. Ich mach hier einfach... Strahl. Kommt das eigentlich nur mir so vor oder sehen die Charaktere in den vorgerenderten Videos asiatischer aus als sonst? <lacht> Kommt das nur mir so vor? Die, die Augen sind so ein bisschen, ich weiß nicht. Wirken etwas anderes. What the hell is this? This is. Oh fuck. Let's finish this. Fate is not to be taken lightly, Cloud. Shut up! <laughs> So, wir blocken Eis, dodgen dann raus. Hm. Und seine normalen Attacken kontern wir. Wodurch er dann schockanfällig wird. Hm. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich bin in der falschen Haltung. Going in. Going in. Ich habe auch bald Limit Break. Das ist sehr, sehr gut. Eva. Take the lead. <laughs> 
Hang back. Ride for me. Nice Combo, man. Shit. <lacht> Tickets sind bestellt, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hm, Mache ich jetzt einen Limit Break oder heile ich? Ne, ich will keine. Dann, äh. Big Damage. Wir haben gute Plätze, umso besser. <lacht> Die Waifus sind alle da. So, wir brauchen jetzt ein Heal. Dö, 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 dö. Wir brauchen sofort ein Heal. Go, go, go. Super gut. Okay, die kriegen alle zu viel aufs Maul. Ich muss wirklich, ich muss wirklich blocken hier mit so einem Boy. Shiva. Der Spammer, Mann. No need to pay. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben ein Stacker und ein Limit. Let's go, fucking go, let's go. 
Let's go. Cool. So no, I don't think so. No, 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 no. I don't Nothing think so. Ah, 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 ah. Jesus. <laughs> Nine. Oh, oh. Spam the heel, spam the heel, spam the heel. <laughs> Let's get serious. Shall I sever your fate? Spam, spam, spam the heel, spam the heel, spam All the set. heel. Defy. Yes. <laughs> Let's go, man. Whew. Avengers assemble! Das hier schon so krass war, ja. Wie krass wird das denn dann am Ende vom dritten Teil? <lacht> Careful now. That which lies ahead does not yet exist. This is... 
the edge of creation. Cloud, lend me your strength. Let us defy destiny together. Never. This is so good. Ich habe da so eine Theorie, die ich gelesen habe, die auch irgendwie fast schon sehr sinnvoll klingt. So als Begründung, warum der hier so viel mächtiger ist als das ganze Spiel über. Die Erklärung war irgendwie, dass die hier quasi an den Crossroads quasi schon ihre Kräfte haben, die sie quasi am Ende vom Spiel haben. Also dass sich hier quasi alles überschneidet. Allerdings sind quasi schon hier bei, bei maximaler Stärke angelangt. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Mr. Vice President. Mr. President. That's right. <lacht> ich finde es auch sehr interessant, dass Rufus hier. Der Einzige ist, der ähm, halt von den ganzen Leuten hier auch die Geister sehen kann. Was ich hiervon halten soll, weiß ich immer noch nicht, by the way. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan hiervon. Aber mal gucken, was das, also, wie es hier mit dem Strang weitergeht.
Marlene? So, what now? Sephiroth. As long as he's still out there, I... I thought you beat him! We can. We will. Count me in. If it's to be a hunt, you could use a nose like mine. I'm in too! Bastard wants to destroy the whole planet, doesn't he? An enemy of hers is an enemy of Avalanche. Almost there, Cloud. We're almost there. Unknown Journey will continue. <lacht> Und zwar sehr, sehr bald. So gut, man. So gut einfach. Also mit, mit dem Spiel haben die sich wirklich selbst übertroffen, finde ich. Das hat sie endlich nochmal so richtig, ich weiß nicht. Wir hatten ja da letztes Mal schon mal drüber geredet, dass ähm, ich wirklich so den Eindruck hatte, dass nach Final Fantasy X äh, die Serie so ein bisschen an, an Schwung verloren hatte und ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr wirklich zufrieden mit äh, einem Spiel aus der Hauptreihe war vor allem. 
Aber das hier, also dieses Spiel, einfach mega. Also wie viel Liebe zum Detail da drin steckt, wie viel Respekt zum Original, aber dann auch diese ganzen neuen Ideen. Ich finde es einfach richtig gut. Umso trauriger ist es, wenn, wenn irgendwelche Puristen dann irgendwie so meinen, ja nee, ich wollte ein Remake, das wirklich ein Remake ist, genauso wie das Original von Anfang bis Ende und ich bin jetzt sehr traurig und es ist das schlechteste Spiel aller Zeiten und ich, äh, ja. <lacht> nee, ich war mit 16 auch nicht so richtig zufrieden. 16 hat sehr, sehr gut angefangen, aber ich hatte das Gefühl, dass die Story ähm, nach dem Titan-Fight sehr, sehr stark nachgelassen hatte. Das Gameplay war immer noch gut, aber storymäßig war ich schon enttäuscht. Also da hätte man wirklich viel mehr draus machen können, finde ich. Die Story hat sich selber so ein bisschen meiner Meinung nach, ne, ist meine persönliche Meinung, ich finde die Story hat sich so ein bisschen selbst aus dem Auge verloren nach dem titan zurück. Weil die Story hat am Anfang so ein bisschen dieses, oh hier geil, so ein bisschen Game of Thrones Vibes ge gehabt. Ähm, also wirklich so mit politischen Intrigen und so und verschiedene Königreiche, die sich probieren da irgendwie, keine Ahnung, äh, gegenseitig halt umzunatzen und so mit ihren krassen äh, äh, Ideen und sowas. Und das fing richtig stark mit sowas an. Und dann war es aber irgendwie plötzlich nur noch, ja, das sind jetzt halt diese Kristalle. Wir machen alle Kristalle kaputt. Und dann ist da dieser, dieser Ultima-Typ und den kloppen wir auch kaputt. Und das war so die Story. Und <lacht> ich fand das nicht sehr befriedigend einfach. Also ich finde, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Potenzial war auf jeden Fall da. Die Welt war an sich cool, aber irgendwie... Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass das halt das Team war, was eigentlich FF14 macht. Dass die einfach dann doch nicht genug Zeit hatten dafür. Oder dass die dann doch irgendwie zu viel Arbeit in das ganze Action-Gameplay gesteckt haben. Und da eventuell dann... Ne, naja, ich weiß es halt nicht. Also eventuell war es einfach nur ein Ressourcenproblem irgendwann. Aber ja. Alle machen den Dämonen, wir wollen auch Frieden und Liebe bringen und alles mit Feuerwellen abverkünden. Äh, ja. <lacht> ja. Ich, ich sag einfach mal ja. <lacht> da, da. Auch nicht falsch verstehen, bitte. Also wenn ich, wenn ich sage, ich war nicht zufrieden, heißt das nicht, das war ein schlechtes Spiel. Äh, es ist nur so, dass Final Fantasy für mich so, würde ich schon sagen, so meine liebste, mein Video, liebstes Videogame-Franchise ist überhaupt. Und dementsprechend sind meine Ansprüche halt extrem hoch. Und wenn ich dann irgendwas kritisiere, dann heißt das nicht, dass ich das Spiel gar nicht mag. Das heißt nur dass ich finde, dass andere Spiele aus der Reihe besser waren. Und das sage ich halt nicht, keine Ahnung, weil ich halt so, so denke, so oh, früher war alles besser oder so, darum geht es mir gar nicht. Es geht nur darum, dass ich fühle, dass diese, diese Reihe so ein großes Potenzial hat, was Storytelling anbelangt und auch Qualität, dass mir halt so Kleinigkeiten einfach unangenehm auffallen bei bestimmten Spielen. Wie gesagt, Remake! FF7 Remake. Ich habe nichts dran auszusetzen. Ich müsste wirklich suchen, irgendwas, einen Makel suchen. Wie zum Beispiel, dass mir das, das Hojo-Labor ein bisschen zu lange geht. Aber selbst das ist, also... Das ist wirklich Nitpicking auf dem höchsten Level, ja. Wie gesagt, dieses Spiel hier, nach langer, langer Zeit, sagen, also, es ist einfach nur geil. Es ist nah an der Perfektion für mich. Und ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber für mich, ne, für meinen persönlichen Geschmack, ich habe mega Spaß mit dem Spiel hier und ich finde es qualitativ auch so hochwertig einfach. Also die ganze Liebe zum Detail, die ganzen Referenzen ähm, zum, zum Original auch, die, die Sprachaufnahmen, 
die Texte, der Content, es ist so gut einfach. Die Musik, oh. Also, keine Ahnung. Da steckt einfach so viel Seele in diesem Spiel. Das, ja. <lacht> Definitiv eines der, der besten Spiele in vielen, vielen Jahren, das ich gespielt habe. Und wenn das zweite jetzt nochmal, also noch was oben drauf setzt, dann pfiuh, uiuiui. Das hier ist halt genau das, was ich von dem Final Fantasy erwarte einfach. Gerade so aus der Hauptreihe vor allem. Einfach so genialer Soundtrack. Also komplett Orchester, alles eine Milliarde verschiedene Tracks oder so und alles klingt geil. Charaktere, die man wirklich zu lieben lernt. Ne? Also mit denen du dich wirklich identifizieren kannst, mit denen du dich anfreundest, die du wirklich einfach nur gerne hast. Und wo es dir wirklich auch wehtut, wenn irgendjemand dann plötzlich nicht mehr da ist oder so. Und die Grafik ist halt auch top-notch. Also Storytelling, die Videosequenzen, das ist alles halt so high quality, Alter. Das ist halt Triple A. Das ist halt... Da magst du halt... Die haben Geld und machen auch was mit dem Geld. <lacht> Nicht so wie hier, keine Ahnung. Das 50. Ubisoft äh, Open World Game, was genauso aussieht wie das letzte und so, keine Ahnung. <lacht> ja, einfach nur, einfach nur gut. Ich bin auch froh, dass wir es jetzt nochmal gespielt haben. Das war jetzt übrigens mein erster Durchgang mit der PS5 Version. Vorher hatte ich das immer nur auf der ähm, PS4 gespielt. Das war der erste Durchgang mit PS5. Und äh, genau, die Pläne dann für die nächsten Tage sind, äh, morgen würde ich gerne diesen DLC spielen mit Yuffie. Ähm, das wird auch mein erster Durchgang sein, weil ich habe mir den erst vor kurzem gekauft. <lacht> Bin nie so wirklich dazu gekommen und damals hatte ich halt noch keine PS5, als der rauskam. Und genau, wenn wir den schaffen, sehr wahrscheinlich morgen, wenn er nicht allzu lang ist, ähm, heißt das dann für uns, dass wir... Genau, Samstag ist Pen and Paper, aber wahrscheinlich am Sonntag dann mit Rebirth starten. Und dann werden wir wahrscheinlich die komplette nächste Woche, werden wir das richtig durchsuchen. Ich meine, das hat vom Timing her auch so gut gepasst. Viel Spaß beim Durchsuchen. Werde ich haben. Das ist <lacht> ich ich freue mich auch so drauf, das zu streamen, weil ihr werdet, ihr werdet mich nur noch strahlen sehen die ganze Zeit. <lacht> das, war, das war hier bei dem Spiel genauso. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ey, ich... Die ganze Zeit hier nur so. <lacht> die ganze Zeit. Oh. Ich liebe halt auch einfach dieses, dieses FF7-Franchise. Das war damals das erste Spiel, was ich auf der Playstation gespielt habe. Und ich wusste nicht mal, was es ist. Ich dachte mir nur, das Cover sieht cool aus. Und auf der Rückseite des Spiels stand da irgendwie drauf, ja, ist halt so ein, so ein Rollenspiel, ne? Ich mag Rollenspiele. Da dachte ich mir, jo, das kaufe ich mir mal. <lacht> Und danach, also wow. Es hat mich halt komplett aus den Socken gehauen. Und, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das auch achtmal durchgespielt oder so. Wirklich auch mit jedem verschiedenen Charakter. Und, ja, ich habe da schon sehr viel Zeit reingesteckt. Und dann, als ich dann gehört habe, dass die ein Remake davon machen, natürlich auch komplett begeistert. Und im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, ähm, die es nicht so geil fanden, dass das im Prinzip kein Remake ist, sondern ein Sequel, äh, Finde ich das sehr geil. Weil es hat mich natürlich sehr überrascht. Damit hat keiner gerechnet, aber als ich dann bemerkt habe, dass die gar nicht so wirklich dem originalen Handlungsstrang folgen wollen, äh, fand ich das sehr geil. Weil ich freue mich jetzt wirklich drauf, einfach nochmal eine neue Story halt in diesem Universum zu erleben. Und ja, das wird, das wird gut. <lacht> das wird sehr gut.
ich bin auch mal gespannt, wie lange das überhaupt geht. Das nächste Spiel. Und ich habe da teilweise, ich habe in noch keinen einzigen Stream reingeschaut, ne? Weil ich habe bei den Leuten halt die Titel, die Stream-Titel gesehen. Und manche Leute sind halt schon bei Tag 7 oder so. Also die spielen schon eine Woche durch. Und das sind auch wirklich so Leute, die halt wirklich so nur so acht Stunden am Stück auch spielen. Und also, äh, es scheint, äh, es scheint ein großes Spiel zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke auch, das wird jetzt... Das wird jetzt wahrscheinlich auch so richtig vom Storystrang anders sein als das Original. Also hier hatten wir ja wirklich das... Wir so, zum größten Teil sind wir noch dem Originalstrang gefolgt. Diese komischen äh, Plotgeister, wie ich sie nenne, die Moiren, wie sie im Deutschen heißen, die äh, haben sich ja immer Mühe gegeben, die äh, Veränderungen rückgängig zu machen. Aber ähm, ich glaube jetzt, wo wir am Ende quasi diese... diese super ultra riesige Moire vernichtet haben, ist das halt komplett ausgehebelt. Sprich, also jetzt sind die Charaktere quasi komplett vom Schicksal befreit und im Prinzip kann wirklich alles passieren und das ist... Das ist wild. Das, das ist wild. Keine Ultimas? Ich hoffe, ich hoffe es kommt da nicht nur so ein Ultima, ja. Ich hoffe, sie behalten, sie behalten Sephiroth bei als Antagonist. <lacht> Was ich an dem FF16 Gegner nicht mochte, also an diesem Ultimatypen, ist halt, dass das so ein so ein Deus Ex Machina Charakter war, der halt irgendwie ja, es ist halt irgend so ein komischer Alien Gott Typ, der halt alles erschaffen hat und er ist halt irgendwie ultra und bla bla blub und er hat aber nicht so wirklich irgendwelche Beweggründe, die irgendwie Sinn ergeben oder er ist auch komplett emotionslos und so und ich finde das bei einem Bösewicht irgendwie sehr langweilig und Sephiroth hat halt diese, diese ganze Backstory auch, dass er halt eigentlich so ein normaler äh, Soldat war halt genau wie Cloud und dann halt rausgefunden hat, jo, äh aber eigentlich wurde er voll verarscht, weil er wurde eigentlich nur erschaffen aus den Zellen von irgendeinem so Alienviech, halt Jenova. Und dann hat halt gemerkt, jo, er gehört eigentlich auch gar nicht zu den normalen Menschen, sondern ist halt so ein, so ein Ancient ne, vom alten Volk. Und dann sagt er sich halt, jo, ihr habt mich so verarscht, ja, uh, fuck you all. Ich übernehme jetzt den Planeten wieder, das ist mein Geburtsrecht. Und, ne. und dann ist er halt die ganze Zeit so im Hintergrund tätig und macht halt irgendwie seine... Ja, ich weiß nicht. Er ist halt auch so wie, so wie so ein Puppenspieler irgendwo auch. Und es ist einfach ein so viel besserer Bösewicht als dieser, dieser Ultima-Typ bei 16. Der war halt echt, keine Ahnung. Vor allem, der wird auch nicht aufgebaut. Das, das ist auch so ein Ding. Sephiroth wird von Anfang bis Ende wird der aufgebaut als Bösewicht. Ne? Der, ist immer, der ist immer präsent. Und dieser Ultima-Typ bei FF16, er ist plötzlich da und dann, jo. Oh shit, da ist krasser Gott. Ja, lass mal kloppen. So, <lacht> keine Ahnung. Ja. Aber hey, meine Meinung, ne? Meine Meinung. Die drei alten Ultimas, die, die Expert wurden. Ah, du, du meinst die, du meinst die Weapons. Von der Sapphire Weapon, da bekam man die, äh, genau. Oder was die Sapphire Weapon? Genau, die Sapphire Weapon war die im, im Ozean, wo man mit dem U-Boot quasi hin muss. Wenn man die besiegt, kriegt man die drei, äh, die drei Master Materia. Ich glaube, das meinst du. Für die Ruby Weapon in der Wüste gab es den goldenen Chocobo. Und was gab es noch? Ich glaube, für die, für die Ultima Weapon gab es, glaube ich, Clouds ultimative Waffe.
Da ich nicht mehr viel Zeit habe, überspringe ich jetzt einfach mal die Credits. <lacht> bla bla bla, Schwierigkeit, bla bla bla, neue Funktionen, Kampfsimulator, blibla blub. Speichern. Zack. So. Aber den Spielstand werden wir auf jeden Fall nicht holen. Ich habe nämlich hier noch so einen so 85-Stunden-Spielstand, wo ich wirklich alles gemacht habe. Den werden wir wahrscheinlich übernehmen dann für das andere. Wobei ich, also ich hoffe, dass es gar keinen Unterschied macht. Dass ich da nicht irgendwie zu viele Vorteile habe oder so. Aber ja, liebe Freunde, ähm, das war unser FF7 Remake Run. Nochmal äh, ganz schnell durchgerusht um uns vorzubereiten auf Rebirth. Äh, morgen machen wir, wie gesagt, noch den Yuffie DLC. Und Sonntag geht es dann wahrscheinlich los mit, äh, mit Rebirth. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, genau, und für heute werde ich dann hier den Stream beenden. Ich muss gleich noch äh, äh, was anderes machen. <lacht> und äh, ich danke euch aber auf jeden Fall vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und vielleicht seid ihr ja auch äh, morgen dann wieder mit dabei. Und äh, wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Mal gucken, wo wir euch hier hinschicken. Ich raide euch mal zum äh, JD. Yes. Ja, haut rein, Leute. Macht euch noch einen schönen Abend. Äh, vielen Dank, dass ihr, dass ihr hier wart, zugeguckt habt, wie gesagt, und äh, mit mir gechattet habt. Das macht das alles immer ein bisschen, äh, ja, noch schöner, kann man sagen. Und äh, wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, Tüdelü und bis dann. Ciao, ciao.